ഞാൻ ചെയ്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഫലം കൊടുക്കും നാരായണ 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 എന്താ ബോധിച്ചില്ലേ നീ നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ പാപകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അണ്ടികളെ ഞണ്ണാതെ പോലെ തെക്ക് കൊടക്ക് നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഓ ഇതിനെ വിടുന്ന മാറ്റം ആരുമില്ലടാ ഇവിടെ തളർവാദം പിടിച്ച് എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യെങ്കിലും നാക്കിന് കുഴപ്പവുമില്ല എടാ ചന്ദ്രപ്പ ഗുണ്ടുവാസു തന്തയാണെങ്കിൽ എന്നോട് നടക്കുത്തരം പറഞ്ഞാൽ എടപ്പള്ളി രാമന്നാര് സഹിക്കില്ല എന്താടാ അമ്പലക്കേസിന്റെ വിധി വന്നു ജയിച്ചു ജയിച്ചോ ആര് പറഞ്ഞു ആരും ഇനി പറയാനും അറിയാനും ഇല്ല എടപ്പള്ളി തറവാട്ടി വന്ന് ഈ പാലാരി വട്ടം പെരിപ്പോസ് കള്ളം പറയില്ല കേസ് ജയിച്ചു എടാ ഗുണ്ടുവാസു എടപ്പള്ളി രാമനാര് ജയിച്ചുള്ളതൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണെന്ന് എന്റെ തന്തയോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കടാ നാളെ ഉച്ചക്ക് വാർഡിലെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ വക സദ്യ അത് വേണ്ട ഉച്ചക്കിലത്തെ സത്യം കളമശ്ശേരി കൃഷ്ണൻ നായർ ഭംഗിയാക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യും ഇടപ്പള്ളിക്കാരി രാത്രി കഞ്ഞി കഴിച്ചാ മതി കേസ് ജയിച്ചത് അവനാറ്റു തോറ്റു തൊപ്പിയിട്ടു ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കരുത് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് പൊക്കടാ പൊക്കിയെടുത്ത് എന്നെ അവന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് ചോദിക്കടാ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് വരുമെന്ന് വല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് സഖാവ് ശങ്കരമേനോൻ കൃത്യനിഷ്ടമുള്ള ആളാ വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ വരും ഹൈക്കോടതിയിലെ പിയൂണ് എന്ന നിലയിൽ വിധി വന്ന ഉടനെ അറിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ മുണ്ടും തലയിട്ടോട് നടന്നാ മതി നാണം കെട്ടു നാറിയില്ലേ അവിടെ ചെന്ന് ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അടി എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് തോറ്റു എന്ന് പറയാൻ കരുതി അപ്പോഴും അടി തോറ്റത് അവരാ ജയിച്ചത് നമ്മളും എന്റെ ഫിലിപ്പോസേ നേരാണ് കൂടാ നമ്മള് ജയിച്ചല്ലേ കളമശ്ശേരി കൃഷ്ണനായ ദിസ് ഇസ് എ പ്ലസ് സർപ്രൈസ് ശങ്കര നീ ഇവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗിന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പത്രത്തിൽ കണ്ടു എന്നാ വന്നൊന്ന് കാണാമെന്ന് വെച്ചു നിനക്കൊരു മാറ്റം ഇല്ലല്ലോ അല്പം തടിച്ചു അല്പം നടിച്ചു നിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ പിന്നെ മീറ്റിംഗ് കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിലൊന്ന് കയറിയിട്ടേ പോകാവൂ ഷുവർ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുകയല്ലേ കേറുക മാത്രമല്ല ചാപ്പാടും കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ എന്താ പണിക്കർക്കറിയാവോ ഞാനിവനും മഹാരാഷ്ട്ര ഒന്നിച്ചു പഠിച്ചതാ അന്നേ ഉണ്ട് ഇവൻ അല്പം സോഷ്യലിസം യുക്തിവാദം ഒക്കെ അന്നത്തെ ബുദ്ധിജീവിത്താൻ ഇതുവരെ കളഞ്ഞിട്ടില്ല എവിടെയായിരുന്നടാ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എറണാകുളത്തെത്തി ശിഷ്ട ജീവിതം നാട്ടിലാവട്ടെ എന്ന് വെച്ചു ആട്ടെ ഇപ്പൊ നിന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂത്തവൻ ബാലേന്ദ്രൻ ഒരു കമ്പനിയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവാ അവന്റെ ഇളയതിനെ കെട്ടിച്ചു 
സണ്ണില്ല അമേരിക്കയില അതിന്റെ ഇളയതും പെണ്ണ് അവൾ പഠിക്കുന്നു ഭാഗ്യവാൻ എനിക്ക് മൂന്നും പെണ്ണാ മൂത്തവളെ കെട്ടിക്കാൻ ആലോചന തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളുകളായി ജാതകമൊന്നും ചേരുന്നില്ലടോ ജാതകം മാങ്ങാത്തൊലി പെണ്ണിനും ചെറുക്കനും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കല്യാണം നടത്തണോടോ എന്റെ മോനാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പെണ്ണിനെയും ബോധിക്കുകയല്ല അതാ കഷ്ടം അല്ല സാറിന്റെ മോന്റെ നാളെന്താ പൂരിട്ടാതെ പൂരിട്ടാതി പുരുഷനും അശ്വതി പിറന്ന അച്ഛിയും നല്ല കോമ്പിനേഷനാ കിഷൻ നായയുടെ മൂത്ത മകൾ അശ്വതിയുടെ നക്ഷത്രവും അശ്വതിയാ എന്താണു നമുക്ക് ഇതൊന്നും ആലോചിച്ചാലോ കല്യാണാലോചനയ്ക്ക് മറ്റുമല്ല ഞാനിവനെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചോട്ട് വന്നത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുക അതൊരു ബന്ധത്തിനുള്ള നിമിത്തമാണെന്ന് കരുതടൂ നമുക്ക് ജാതകം നോക്കാം പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറായിട്ടാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തെങ്കിലും അല്പം ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ഏർപ്പാടുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഹാബി രസകരമായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നമുക്ക് ആലോചിക്കാം കുട്ടികൾ തമ്മിലൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നിട്ട് അവര് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നാ വൈകിക്കണ്ട കേസ് ജയിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ക്ഷേത്രയോഗമല്ലേ ഞായറാഴ്ച പെണ്ണുകാർ തിങ്കാഴ്ചയാവാം സൗദാവിനി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഒരു പെണ്ണുകാരന്റെ വക്ക് വരെ എത്തി ഇവന്റെ മകൻ ബാലചന്ദ്രൻ നമ്മളെ മകൾ അശ്വതിയെ കാണാൻ തിങ്കളാഴ്ച വരിക എന്താ വാസുദേവ ബാലേന്ദ്രൻ സാറിനെ ഒന്ന് കാണണം അവൻ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റോന്ന് അറിയില്ല ഇന്നലെ രാത്രിയാ വന്നേ എന്താ വിശേഷം എന്റെ സ്കൂട്ടറിന്റെ കീ കളഞ്ഞു പോയി ഇന്ന് ബന്ധായതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വർഷാപ്പം തുറന്നിട്ടില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്കൂട്ടർ ഒന്ന് തുറക്കണം അത് കൊള്ളാലോ അവൻ ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന് കരുതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും പൂട്ട് തുറക്കാൻ ആളെത്തി ഞാൻ എന്റെ മകനെ എം എസ് സി വരെ പഠിപ്പിച്ചത് പൂട്ട് തുറക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല അവൻ എക്സിക്യൂട്ടീവാ പൂട്ട് തുറപ്പനല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് സർ എന്റെ അമ്മക്ക് തീരെ സുഖമില്ലാതിരിക്കുക അത്യാവശ്യം ഒരു മരുന്നോ അങ്ങനെ ഷടാ ആർക്ക് എവിടെ പൂട്ട് വീണാലും എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയാലോ ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ എതിര് പറയരുത് സർ അംബികെ അവൻ എഴുന്നേറ്റോ നോക്ക് അതെ ഞാൻ ഈ പൂട്ട് തുറക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തി ഇതും പറഞ്ഞ് ഇനി ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അയാളെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് പറയുന്നു നീ അതൊന്ന് തുറക്കാവും നോക്ക് അതുമല്ല എല്ലാരും എന്നെ പൂട്ട് തുറപ്പാ പൂട്ട് തുറപ്പാന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുകയും ചെയ്യും താക്കോലും കളഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ തുറന്നു കൊടുക്കാനും പറയും അമ്മയ്ക്ക് എന്താ അസുഖം തലചുറ്റി വീണു എപ്പോ രാവിലെ ഏതാ സ്കൂട്ടർ കൈനറ്റി കൊണ്ടയാ അപ്പൊ സ്ലൈഡ് മതി മുടി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടങ്ങ് തരാമേ പിന്നെ തറവാട് ക്ഷേത്രത്തിലെ കേസിന്റെയും അടക്കിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അമ്പലത്തിൽ ഒരു ദേവപ്രശ്നം നടത്താൻ പോവുക മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തെടുപ്പും അതിന്റെ ഓട്ടത്തിലാ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്കൊരു റിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്താം കല്യാണം ഇപ്പൊ നടത്തണ്ടോ ഇപ്പൊ വേണ്ട മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ചിങ്ങത്തിൽ വിവാഹം ശരി അങ്ങനെ ആവട്ടെ എനിക്കും സാവകാശം കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ ഗോപിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പോഴേ സ്റ്റേറ്റ് സീന്ന് വരൂ സൗദാബിനി നീ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യ അശ്വതിയെ വിളിക്ക് അതെ പെണ്ണുകാണില്ല നടക്കും തോന്നണില്ല അശ്വതി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരില്ല ധാരാളം വരില്ല അത്ര തന്നെ എന്തോ നാരിയത് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആക്ഷേപിക്കുന്നു അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ദേ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ അശ്വതി പുറത്തേക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലം വരണം പെണ്ണുകാണ കൊല്ലം വേണം കൊല്ലം പുറത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ വേഗം പോയാ കൊല്ലം പോകുന്നതിന്റെ മകനെ വിളിച്ചോട്ടുമാരായി റൂമിനെ തേര് വാതിലടച്ചു ഡോറിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോക്ക് വീണുപോയി താക്കോലും കാണാനില്ല അവള് മുറുക്കേത്തിരുന്ന് ബഹളം വെക്കുക ഇനിയിപ്പോ ഒരു കൊല്ലൻ വന്നാലേ പെണ്ണിനെ കാണാൻ നോക്കൂ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് ഏതായാലും പെണ്ണിനെ ഒരു കൊല്ലം കാണണ്ട പൂട്ടിന്റെ കാര്യം ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാം എവിടെയാ മുറി ദാ അവിടെ ും 
എന്തായാലും ജാതക കൈ മാറാലോ പ്രാക പ്രതിനിധിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ സമ്മതം മൂടുന്നു ജാതകം കൈമാറിക്കൊള്ളൂ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ ആ മുഹൂർത്തം വായിക്കാം കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ചിങ്ങമാസം നാലാം തീയതി കാലത്ത് ഒമ്പത് മുപ്പതിനും പത്ത് മുപ്പതിനും ഇവിടേക്കുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തം വിവാഹത്തിന് ഉത്തമം എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കണം നാശം പിടിച്ചൊരു ദേവപ്രശ്നം അത് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യമാ കുരുത്തക്കേട് പറയരുത് ആ റിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടെമ്പററി പെർമിറ്റ് ആയി തൽക്കാലം അത് മതി എന്താ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോടാലി പറമ്പ് തറവാട്ടിലേക്ക് വലത് കാൽ വെച്ച് കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു ദുശകനും പോലെ കോടാലിയും കൊണ്ട് എതിരെ വരുന്ന കഴിഞ്ഞേ പിന്നെ കോടാലി പ്രകാശ് എന്റെ മുമ്പിൽ കോടാലിയും കൊണ്ടല്ലാതെ പിന്നെ മഴുവും കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും എന്റെ പൊന്ന് സാറേ സാറി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ മുറുകി പിടിക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്ത് മുറുകെ പിടിക്കണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം ഞാൻ ഈ കോടാലി മുറുകെ പിടിച്ചു പോ എന്റെ ഭഗവതി ഗുഡ് മോർണിംഗ് അലിയ ഓ വന്നപ്പോഴേ തുടങ്ങിയോ ശകനോ അപശകനോ ഒക്കെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും എഴുന്നെല്ലാം തോന്നിയല്ലോ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗ്യം എല്ലാരും തിരക്കി ചെറുക്കന്റെ അമ്മാവും വന്നില്ലേ എന്ന് എന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസും പൊസിഷനും വെച്ച് എല്ലാവരും തിരക്കി കാണും എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും ബാലന്റെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ചേച്ചി എനിക്ക് എഴുതിയ കത്ത് കൈ കിട്ടിയത് കറുത്തവാവിന്റെ ആദാപശകുനം ആ വിവരം അളിയും ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് രാഹുകാലത്ത് അത് അതിലേറെ അപശകുനം എനിക്കപ്പോഴേ തോന്നി ഈ കല്യാണം നേരെ ജോലി നടക്കത്തില്ല എന്ന് എന്റെ പൊന്ന് പ്രകാശ കുരുത്തക്കേട് പറയല്ലേ എന്റെ പൊന്നമ്പിക ചേച്ചി കറുത്തവാവും രാഹുകാലവും വക്രം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദോഷഫലങ്ങളുമൊക്കെ വിവരമുള്ളവർക്കേ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകൂ നെല്ലിക്ക തളം വെച്ച് നിന്റെ പ്രാന്തിന് ചികിത്സിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു യുക്തിവാദിയായ സഖാവ് ശങ്കരമനോന്റെ അളിയൻ 
പക്ഷിശാസ്ത്രവും ഗൗളിശാസ്ത്രവും പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് നാണക്കിടാ എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആരും ഇവിടെ നാണം കിടന്ന സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് ഇന്ന് വലിയ നിലയിലെത്തിരിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ മലബാറിലെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഗംഭീരമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പാട്ട് പാടിയപ്പോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരാറ്റം ബോംബ് വീണ റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു കലക്കി മറിച്ചളിയാ പത്താം ക്ലാസ്സും തോറ്റ് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് കുടുംബത്തിന് മാനക്കേടുണ്ടാക്കി നടന്ന നീയെ ഒരു ഗാനമേള ട്രൂപ്പ് ഇട്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ സന്തോഷമായി നമ്മൾ അളിയന്മാരാണ് അളിയൻ അളിയനായാ മതി ഗുളികനാകരുത് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ജാതക പൊരുത്തം നോക്കിയിട്ടാണോ ബാലചന്ദ്രന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് അശ്വതിയുടെ വീട്ടുകാർ നോക്കിച്ചു നല്ല പൊരുത്തം എന്നാ പറഞ്ഞത് സ്റ്റുപ്പിഡ് നീ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും അവൾക്ക് എന്റെ ചില ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ജാതകവും പൊരുത്തവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് മതി ഈ കല്യാണം ദേ പന്ത്രണ്ടാമിടത്ത് വേടം കയറി നിൽക്കുന്ന പെണ്ണങ്ങാനും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാലേ ഈ തറവാട് മുടിയും പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ദോഷം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാ എന്തായാലും ഈ ജാതകം ഞാൻ വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കും അതൊരു അമ്മാവന്റെ അവകാശമാണ് എത്ര ഈസി ആയിട്ടും കാര്യമില്ല നീ തോക്കും നിനക്കിപ്പ കണ്ടക ശനിയാ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും നീ തോക്കും പക്ഷെ ദേ ഇവർക്കിപ്പോ ബെസ്റ്റ് ടൈമാ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ ബി എക്ക് എഴുത് എം എ പാസ് ആകും അതാണ് ടൈം മറ്റുപടി ഒന്ന് നിർത്ത എന്നിട്ട് അകത്ത് പോയി വല്ലോ കഴിക്ക കഴിക്കാം നല്ല വിശപ്പും ഉണ്ട് എന്താ പല ഇതെന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് നിനക്ക് മനസ്സിലാകുമോ എന്നറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഡ്രസ് മാത്രമല്ല കൈയിരിപ്പ് നന്നായിരിക്കണം ഞാനില്ലാത്തപ്പം അമ്മാവനൊന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ ഹോട്ടൽ മുറി കയറി താമസിച്ചിട്ട് ആ ജോൺ വർഗീസിന്റെ വാച്ച് അടിച്ചോണ്ട് പോയി അടിച്ചോണ്ട് പോയതല്ല എന്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് അയാൾ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ് അയ്യ സമ്മാനിച്ചത് അച്ഛനറിയോ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരെ അവന്മാരെ പാട്ട് പാടി വധിച്ചതും പോലെ രാവിലെ അപ്പം വാച്ച് കാണുന്നില്ല എവിടെ വാച്ച് അത് ഞാൻ പണയം വെച്ചു ഇന്ന് എടുത്തു തരണം ഇനിയിപ്പോ അത് എടുത്തു തരാൻ പറ്റില്ല ഞാനത് വിറ്റു പണയം വെച്ചു പണയം വെച്ചോ വിറ്റു സത്യം പറയണം എല്ലാരും കണ്ടല്ലോ അമ്മാവനൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ വീട്ടിനകത്ത് കയറുമ്പോ ഒരു കണ്ണു വേണം പരമ കള്ളൻ അയാൾ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചാണ് അളിയ പിന്നെ എല്ലാരും വെള്ളമായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നാണ എടുത്താണാ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായില് ബാച്ചി ചോരളമ്പ് റിഹേഴ്സലിന് പോണം റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഞാനൊരു പാട്ടുകാരിയാണ് ചെമ്പശ്ശേരി ശകുന്തള ഈ ട്രൂപ്പി പാടാൻ കൊതിക്കുന്ന പ്രകാശ സാറിന്റെ ഒരു ആരാധികയാണ് ഞാൻ പാടി പാടി വിഷമിച്ചു പോകുമല്ലോ ഈ ട്രൂപ്പിൽ എന്നെയും കൂടെ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തു ഈ ട്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നോ ദേ നിന്റെ അസുഖം വേറെയാ ഈ രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കേണ്ട ഞാനല്ല ഏതെങ്കിലും മെന്റൽ ഡോക്ടർ ആണ് പ്രകാശം സാറേ ഞാൻ സാറിന്റെ ഒരു ആരാധികയാണെന്ന് കയറി വന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ആ എന്നെയാണ് താൻ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നീ എന്റെ പുറകെ ചുറ്റി കിടങ്ങുക എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പോസ് പിടിച്ച് പുറത്താക്കണോ ഇതിനെ അത് ഞാൻ ഓടാലിപ്പറമ്പിൽ പ്രകാശന്റെ ഗാനമേള ട്രൂപ്പിൽ കടന്നു കയറി എന്റെ ഡ്രമ്മറത്തല്ല നീ ഏറെടി താൻ കോടാരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വെട്ടുകത്തിയാണോ ഇത്രയും പേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് താൻ എന്നെ അവമാനിച്ചെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടത്തില്ല സത്യം എന്റെ പരമാര മുത്തിയാണോ സത്യമേ ചെവി നുള്ളിക്കോ നാണമില്ലോ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇന്ന് തല്ലു അങ്ങനെ അവളെ തിരിച്ചടിക്കാൻ എനിക്ക് കരുത്തില്ല എന്നിട്ടല്ല അവൾ ആരാണെന്ന് അറിയോ കളമശ്ശേരി ആലുവ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന റൗഡി ചെമ്പകശ്ശേരി ചന്ദ്രപ്പന്റെ സഹോദരിയാണ് അവൾ അവനുമായിട്ടാണ് താൻ അംഗം കുറിച്ചോ നോർത്തോ ദേ ഇതോടെ ഞാൻ എന്റെ ഡ്രം അടിച്ചു നിർത്തുക ഇനി അവൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കൂടും കുടുക്കെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങ് പോവുക തുടങ്ങിക്കോ റെഡി വൺ ടു ത്രീ അടി എന്താ എന്ത് പറ്റി ഇനിയിപ്പോ എന്ത് പറ്റാൻ 
നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരു കണ്ടം പൂച്ച കുറുകയല്ല കാലിൽ തന്നെ ചാടിക്കേറി ഇന്ന് നീ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാവുമോ എന്റെ പ്രകാശം മാമ കുറെ കഷ്ടം തന്നെയാ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം ഗൗളി ശാസ്ത്രവും പക്ഷിശാസ്ത്രവും പോലെ സത്യമുള്ളതാണ് ആര് കേട്ടാലും ശരി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയിലെ മുഴുവൻ പൂച്ചയും കൊന്നിരിക്കണം പൂച്ചയെ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം എന്നെ കൊല്ലുന്നതാവും എന്നായിരിക്കും അളിയൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അളിയൻ ഇതും പറയും ഇതിലപ്പുറവും പറയും ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ദേ ഇപ്പൊ യമ കണ്ടൊക്കെ സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് പൂച്ച കുറുകെ ചാടിയാൽ അപകടം ഉറപ്പാ ഉടനെ അമ്മ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണണം ഓഹോ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മെന്റിലാണെന്ന് അല്ലേ ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഈ ജാതകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഡെൽകോകൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു പെണ്ണിന് കേസരിയോഗം വലുതുണ്ടോടാ കേസരിയല്ല പെണ്ണിന് ഗജകേസരി യോഗം അമലായോഗം ശശിമംഗള യോഗം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നായാണ് പറഞ്ഞത് അവള് വലതു കാല് വെച്ച് വന്ന് കയറുന്ന വീടിന് സർവ ഐശ്വര്യവും എന്ത് വില കൊടുത്ത് നടത്താം പിന്നെ ചെറിയൊരു കുഴപ്പം എന്ത് കുഴപ്പം അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും നീ പറയാതിരുന്നാലാണ് എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പറയണാ പറയുമ്പോ നീ ഞെട്ടരുത് ഈ ജാതകക്കാരിയുടെ വിവാഹം നടന്നാൽ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മാവിന് ചില ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അത് കുഴപ്പമില്ല ഭർത്താവിന്റെ അമ്മാവനാ അത് ഞാനില്ലേടാ അതെ എന്ത് കുഴപ്പം അതൊന്നും തുറന്നു പറയുന്നില്ല സംഗതി അല്പ അപകടമാണെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഏതായാലും നീ സൂക്ഷിക്കണം ആ ജോത്സ്യന്റെ മുഖഭാവം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് സംശയം കൂടി ദിനപൊരുത്തം രാജപൊരുത്തം രാജാധിപ പൊരുത്തം വേദം ഖഞ്ചു ഗണം എന്നിങ്ങനെ പത്ത് പൊരുത്തങ്ങളിൽ എട്ടും ഉത്തമാണേ വധുവരന്മാരുടെ ഭാവി ജീവിതം സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളോടുകൂടി സന്തുഷ്ടമായിരിക്കുമ്പോ നടത്തിക്കോളൂ ഈ പെണ്ണിന്റെ ജാതകവശാൽ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മാവിന് വല്ല കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകൂ അതൊന്നും കാര്യമാകണ്ട പയ്യന്റെ അമ്മാവെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ വയോവൃദ്ധനായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാ തന്നെ സമാധാനിക്കുക വയോവൃദ്ധനാണോ യുവാവാണോ എന്നൊന്നും ആശാൻ നോക്കണ്ട ഭർത്താവിന്റെ അമ്മാവിന് വല്ല പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയണം ഒൻപതാം ഭാവാധിപനായ ബുധൻ അഷ്ടമാധിപനോട് കൂടി നീചത്തിൽ നിൽക്കയാൽ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മാവിനെ നാശം സംഭവിക്കുന്ന ആ ഫലം വിവാഹം നടന്ന് എട്ടാം നാൾ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മാവ് മരിക്കും അപ്പൊ ഒൻപതാം ദിവസം ശവ സംസ്കാരം നടത്താം അല്ലേ അച്ഛനെ അപ്പൊ വൈകുന്നേരം അനുശോചന യോഗം വേണം അതിനുമുമ്പ് വൃദ്ധേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കണം ഏ ഇതങ്ങനെ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കാൻ പറ്റിയ ബോഡിയല്ല ഓർക്കസ്ട പേരിൽ ഒരു റീത്ത് വെക്കാം അത് മതി പിന്നെ കടങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് തീർത്ത് അന്തസ്സായിട്ട് മരിക്കണേ അപ്പൊ ഓർക്കസ്ട്രിയ അത് ഞാൻ എഴുതി മേടിക്കാം നിനക്ക് അന്ത്യാഭിലാഷം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോണം നിനക്ക് ഇലക്ട്രിക് മസാലം വേണോ അതോ നാടൻ കുഴി തന്നെ മതിയോ ഗായകൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്റെ തലച്ചോറ് ഏ അതുകൊണ്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല വൃക്കയും കണ്ണുകളെങ്കിലും നീ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്യണം ഹതഭാഗ്യരായ അമ്മാവായി ഞാനാണ് ജോത്സ്യ അപ്പൊ ചെറുപ്പാണല്ലേ കർക്കിടക രാശി ലഗ്നമായി വരികയും ചൊവ്വ അഷ്ടമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അഷ്ടമാധിപനെ ദൃഷ്ടി ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൽ ഈ ഫലം ഉറപ്പാ നിങ്ങളുടെ ആയുസിന് ദോഷം സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വിവാഹം നടത്താതിരിക്കണതാ നല്ലത് ഞാൻ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതൊന്നും ഇതുവരെ പരിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല പ്രകാശ നീ വിഷമിക്കണ്ട സമാധാനമായിട്ട് മരിക്ക വേണ്ട പ്രകാശ വേണ്ട ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊന്നും ഈ വീട്ടിലെ ആരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നീ ശ്രമിക്കണ്ട മഞ്ഞുമ്മൽ മണികണ്ഠൻ ജോത്സ്യം ഗണിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് പിഴക്കില്ലെന്ന് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം പാലിൽ അവളെ കെട്ടിയ കെട്ടി കെട്ടിന്റെ അന്ന് ഞാൻ തട്ടിപ്പോവുക നിന്റെ സഹോദരിയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ജാതകം മുഹൂർത്തമൊന്നും നോക്കിയില്ലല്ലോ ജാതക പ്രകാരം നിന്റെ പെങ്ങക്ക് ചൊവ്വാദോഷമില്ലേ 
എന്നിട്ട് എന്ത് ദോഷം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായി ഇപ്പോഴും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ എന്റെ സ്വന്തം അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ അലിയനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കാലന്റെ സ്ഥാനത്ത് കയറി അലിയൻ നിൽക്കരുത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിവാഹിതനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഞാൻ ആ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ എനിക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നേ പറ്റൂ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാവാനാണെങ്കിൽ നീ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല രക്ഷപ്പെടുന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവൻ അല്ല നീ അളിയനായ അന്ന് മുതൽ അളിയൻ എന്നെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോടാലിപ്പറമ്പ് തറവാട്ടിലെ ഏഴ് സഹോദരിമാരുടെ ഒരേ ഒരു കോടാലി കുഞ്ഞാങ്ങളെ അല്ലേ അളിയാ ഞാൻ പക്ഷെ പ്രയോജനമില്ലല്ലോ കല്യാണക്കുറി ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് തന്നെ പ്രസി കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ എന്നാ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ എന്റെ സഞ്ചയനത്തിലുള്ള കാർഡ് കൂടി അടുപ്പിച്ചോളിയാ അത് കേട്ടോ ഗൗളി ചെലച്ചു ഗൗളിക്ക് വയറ് വെച്ചിട്ട് ചെലച്ചതാ പ്രകാശ എന്നാ പിന്നെ ഗൗളിക്ക് ഞാൻ ചില്ലി ചിക്കൻ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് ബിഷപ്പിന്റെ വിളി അല്ലറിയാ അവശകുലത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദോഷം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലോ അതേ എന്റെ അഭിപ്രായം വെറുതെ പ്രകാശ് മാമിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വിഷമം വരുത്തി വെക്കുന്നത് ഇവനാ കല്യാണക്കാരിയൊക്കെ ഞാൻ കയറി വാങ്ങിച്ചോളാം എന്റെ മൂക്ക് മുത്തച്ഛൻ പട്ടുപാവട തന്നെ വാങ്ങിത്തരാം എന്തിനാ പട്ടുപാവട മാത്രമാക്കുന്നത് എന്റെ ഡഡ് ബോഡി കിടാൻ ഒരു പട്ടും കച്ചയും കൂടി വാങ്ങിച്ചോളൂ ജാതകം പിഴക്കില്ല കല്യാണം നടന്നാൽ എട്ടാം ദിവസം ഇവിടെ ഈ തറയിൽ കുരുത്തക്കേട് പറയാതെ പ്രകാശ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ച പ്രതിയോട് പോലും വിധി നടപ്പാക്കും മുമ്പ് ജഡ്ജി ചോദിക്കും ശിക്ഷയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇളവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആ ദൈവം പോലും ഈ വീട്ടിൽ ആർക്കല്ലോടില്ലേ അമ്മാവും വിഷമിക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം പൂജയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്തിട്ട് വിവാഹം നടത്തിയാ മതി പരിഹാരം ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ഞാനും ബാലനും തമ്മിൽ നേരിൽ കണ്ടാൽ കീരിയും പമ്പുവാണെങ്കിലും എന്റെ ആയുസിന് ദോഷം വരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി അവൻ ചെയ്യില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ എന്തും ചെയ്യും ഈ വിവാഹം അവൻ വേണ്ടെന്ന് വെക്കും വരട്ടെ റിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ കാത്തിരിപ്പ് വല്ലാത്തൊരു ശിക്ഷയാണ് ഇനി രണ്ടര മാസമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ടിരുന്നേ ഈ കാത്തിരിപ്പിനും ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലേ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് താലി കെട്ടുമ്പോ വർഷങ്ങളായി പ്രേമിച്ച പെണ്ണിനെ കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷം അതെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ പൂട്ട് തുറന്നതുപോലെ ഈ ഗ്യാപ്പിനിടയിൽ വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിന്റെ പൂട്ട് തുറക്കരുത് കേട്ടോ ഏയ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ മനസ്സ് തുറക്കുന്ന താക്കോലി ഞാൻ കടലിറിഞ്ഞു അപ്പൊ കുറെ നമ്പർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണല്ലേ ജീവിതത്തിന് ഒരു ത്രില്ലൊക്കെ വേണ്ടേടോ കുറച്ച് നമ്പറൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തന്റെ മോതിരം വിരൽ കയറിയതോടെ എല്ലാം വെച്ച് കിട്ടി സത്യം പ്രോമിസ് സത്യോടോ ചേടാ ഇത് കുറെ നേരമായാലും റിസീവറും പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങളും കുറെ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടേ ഫോൺ കട്ടിയടേ ഞങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാനുള്ള ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ എന്താ പലട്ടാ സ്വർഗത്തിലെ കട്ടറുമ്പുകൾ ആ പി സി എല്ലെ ശാന്തകുമാറും യുണീക്കിലെ പ്രതാപനുമാ ഒരു മിനിറ്റേ എടേ പ്ലീസ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ വാടെ പിന്നെ വാടെ പുറത്ത് പോയാൽ അങ്ങനെ വിളിക്കാം ആ സൂയ ഞാൻ വരട്ടി വിട്ടു ഭാവങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി ആ പിന്നെ ഇത്തവണ ഫോണിന്റെ ബില്ല് വരുമ്പോ അച്ഛൻ ഞെട്ടി പോവും ഇന്നലെ പത്ത് മണിക്ക് റിസീവറും പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒന്നരിക്കല്ലേ കട്ട് ചെയ്തത് റിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ചിനും കല്യാണത്തിനിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ടെലിഫോൺ വകുപ്പിന് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് നീ എന്നെ രക്ഷിക്കണം വല്ല ചെറ്റത്തരം കാണിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വേണ്ട പോടാ പുറത്ത് അങ്ങനെ പറയല്ലോ ബാല എന്റെ ജീവൻ ഇപ്പൊ നിന്റെ കയ്യില നിനക്ക് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പൊ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രശ്നത്തിന് നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മോഷണത്തിന് പിടിച്ചു വരയ്ക്കും കൂട്ടു നിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല നീ പോയി ബാല അതൊക്കെ ഞാൻ നിർത്തി എന്റെ ജീവനാ എനിക്കിപ്പോ വലുത് നീ വാ എല്ലാം ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഫോൺ ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം നീ വാ അത് എന്റെ ടെൻഷൻ ഒന്ന് കുറയട്ടെ നീ കാര്യം പറ സംഗതി വളരെ സീരിയസ് ആണ് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം അത് വേണ്ട കുറിക്കാത്ത കേട്ടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ വന്ന് കയറി എന്നെ ഒരു മാസം ഓസി കൊളവാക്കിയത് ഓർമ്മയില്ലേ ബാല സത്യമായിട്ടും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ അല്ല ഓസ വന്നതല്ല എന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ വന്നതാ പാട അകത്തോട
ഇതിനകത്ത് കയറി താമസിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല പ്രകാശം മാമ നമ്മൾ അമ്മാവനും മരുമോനും ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചേരൂല ബാല നീ എന്നെ ഡീമോറലൈസ് ചെയ്യരുത് അത്രക്ക് തരം താണവനല്ല ഞാൻ ഒരേ ഒരു ഉപകാരം നീ ചെയ്താ മതി അശ്വതിയെ നീ വിവാഹം കഴിക്കരുത് ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് പറയുന്നത് ദൈവീത എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് നീ തള്ളിക്കളയരുത് ദേ അശ്വതി നീ കെട്ടരുത് പ്ലീസ് എങ്ങനെ 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 നിനക്ക് അവളെ നോട്ടമുണ്ടോ വെറുതെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അപശകുന സമയത്ത് ജനിച്ച അവളെ എനിക്ക് വേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ വെച്ചോണ്ട് വിളിക്കുന്നു അവളിപ്പോൾ എന്റെ ജീവന്റെ ജീവനാണ് പ്രകാശ ബല അവൾ നിന്റെ ജീവനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ജീവൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മാവിന് ആയുസിന് കോട്ടമുണ്ടാവുമെന്ന് അവളുടെ ജാതകത്തിലുണ്ട് നീ അവളെ കെട്ടിയാൽ 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 കെട്ടാം ദിവസം എന്റെ കാറ്റ് പോകും ബാല കൊടുതാ നിന്റെ കാറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവനാണ് സത്യം ബാല ഒരനന്തരവനും ഇത്ര ക്രൂരനാകാൻ പാടില്ല ദയവീത് നീ അവളെ കെട്ടരുത് ജാതക ബലം പിഴക്കില്ല ബാല ഇത് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമില്ല എന്റെ അച്ഛനും വിശ്വാസമില്ല അതുകൊണ്ട് മേലാൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് വന്നു പോരും കാല് പിടിക്കാം ജീവനിൽ കൊതിയുള്ളതുകൊണ്ട് പറയുക ഒരു പാവമാത്മാവിനെ നീ പരലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടരുത് ഈ കാര്യം മാത്രം നീ എന്നോട് പറയണ്ട ഉള്ള കൊലച്ചിരി ഫോട്ടോയിൽ തൊട്ടു പോരുത് തൊട്ടാൽ നിന്റെ മരണം എന്റെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ നടക്കും ദുഷ്ടനാണ് നീ എത്ര സുന്ദരിയാണ് ഇവൾ അയ്യ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ അതെന്റെ അശ്വതിയെ മാത്രമായിരിക്കും സത്യം 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 നമുക്ക് കാണാം 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 പ്രകാശ നീ വേണമെങ്കിൽ ദാ ഒരു ലാർജ് അടിച്ചിട്ട് പോടെ ബുദ്ധി വളരട്ടെ ആർക്കാണ് ബുദ്ധി വളരേണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടാ പ്രകാശ മമ്മ നിന്നെ എന്റെ മനസ്സ് മാറിയോ അതല്ല ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി അതെങ്ങനെ എന്റെ വിവാഹവും നിന്റെ മരണവും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ചോദിച്ചോളൂ നിനക്ക് അവിടെ തന്നെ വേണോ വേണം എങ്കിൽ ഈ കോടാലി പറമ്പിൽ പ്രകാശൻ പന്തയം വെക്കുന്നു നിന്റെ തന്തയോടും ഇതേ പന്തയം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോന്നത് നീ അവളെ കെട്ടില്ല ഞാൻ ഈ കല്യാണം കലക്കും കലക്കും മറിക്കും കലക്ക് പൊളിക്കും ഓക്കെ എന്റെ പുക കണ്ടേ അവൻ അടങ്ങൂ ചുമ്മാ ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാ പോരാ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞാലും നാല് കാലെ നിക്കാൻ പഠിക്കണം അതിനിടയ്ക്ക് രണ്ടു കാലല്ലേ ഉള്ളൂ ബാലചന്ദ്രനും അശ്വതിയും തമ്മിൽ പെട്ടെന്ന് ഡെൽക്കു ആയിപ്പോയി ബാല്യകാല സഖിയെ പോലെയല്ലേ ബൈക്കിൽ കയറ്റി കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ആ ഡെൽക്കോ പൊളിക്കണം ആ ഡെൽക്കോ പൊളിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഡെൽക്കോ പൊളിയും കദളിപ്പഴം കൊണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പന തുലാഭാരം കപ്പപ്പഴം കൊണ്ട് ആറ്റുകാല അമ്മച്ചിയുടെ മുന്നിലും തുലാഭാരം പഞ്ചസാര കൊണ്ട് ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെ മുമ്പിലും തുലാഭാരം കാടാമ്പഴി ചത്ര സംഹാരവും പൂമൂടലും കൂടി നടത്താം എന്താ നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കട ബാലചന്ദ്രനെയും അശ്വതിയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ബാലചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായ ചിത്രം അശ്വതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതെ അതെ അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഓക്കെ ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഞാൻ ഒരു ഗർഭിണിയെ രംഗത്തിറക്കും ഗർഭിണിയാ ആ ബാലചന്ദ്രൻ പ്രേമിച്ചു ചതിച്ച ഒരു പാവം ഗർഭിണിയെ ഞാൻ ഗോതയിലേക്ക് ഇറക്കുന്നു എല്ലാ ഗർഭിണികളുടെ കൂടെ ആളുണ്ട് ഗർഭിണികൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാറില്ല എപ്പോഴാ പ്രസവം നടക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അറിഞ്ഞൂടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നീ പറയണ്ടാ കൊച്ചിറക്ക എനിക്ക് പത്ത് പൈസയിലും കിട്ടി നിനക്കായിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ചു പൈസ കിട്ടത്തുള്ളൂ 
ഏത് നേരം ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഭാര വെക്കാതെ ഒരു ഗർഭിണിയെ തപ്പിയെടുക്കാൻ നോക്ക് നീ നടന്നോ ഞാൻ വന്നേക്കാം ില്ലാതെ അതാ മാലാഖ പോലൊരു ഗർഭിണി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഗർഭിണി ആയത് പോലെയുണ്ട് നിന്റെ സ്വഭാവം ശരിക്കും അറിയോ എന്നാ നീ പറഞ്ഞ കേൾക്കാനിടയില്ല നവാസ് നീ പോയി ഡീലി ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനാരാ എന്റെ ഭർത്താവ് അല്ല മറിയാമേ അല്ല ഈ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ സഖാവ് ശങ്കരമേനോന്റെ മകൻ ബാലചന്ദ്രൻ അവനാണ് ഈ ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ ആയിരം രൂപ തരാന്ന് ആയിരം രൂപയോ രാത്രി വന്ന് മെനക്കെടുത്തത് ഇറങ്ങി പോടോ ഗർഭിണിയുടെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അല്ല ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് ചേച്ചിയുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബൈലോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഒരു ഗർഭിണിയാണ് നീ ഇങ്ങനെ വളച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ചേച്ചിക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ചേച്ചി എന്റെ പേര് ബാലചന്ദ്രൻ പ്രകാശ് നല്ലടാ ബാലചന്ദ്രൻ ഞാൻ ബാലചന്ദ്രൻ ചേച്ചി ഞാനൊരു സാത്ത് പെൺകുട്ടിയെ എന്റെ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിച്ചു പോയി പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടുകാർ പണത്തിന് വേണ്ടി അശ്വതി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുമായി എന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ആ സാധു പെൺകുട്ടിയെ ചതിക്കാൻ വയ്യ ചേച്ചി എനിക്ക് ആ വിവാഹം വേണ്ട അല്ലേ അതിന് ഗർഭിണി എന്തിനാ ഇവൻ നശിപ്പിച്ച പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഗർഭിണി ഇവന് നിശ്ചയിച്ച അശ്വതിയെ സമീപിക്കണം അങ്ങനെ ആ കല്യാണം മുടക്കണം ചേച്ചി പ്ലീസ് എത്ര വിവാഹങ്ങൾ ഞാൻ മുടക്കാം എങ്ങനെ ഒരു ഗർഭിണി രംഗം തിരക്കിയേ പറ്റൂ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ കാര്യമില്ലുള്ളൂ ചേച്ചി വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും അല്ലേ വേണ്ട വടക്കും പോകണൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ അതിൽ വന്നവരൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വളരെ ഡീസെന്റാ നിൽക്ക് പോകാൻ വരട്ടെ ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ഗർഭിണിയിൽ കൊണ്ടേ പോകും മോളെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ രണ്ട് വള പണയം വെച്ചിരുന്നു ഉമ്മ അതിന്റെ നോട്ടീസ് വന്നു ഇന്ന് തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ ഒറ്റ പൈസ ഇല്ല അയ്യോ എന്റെ കയ്യിലും കാശൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നവാസിന്റെ ബാപ്പ പാർട്ടിയുടെ എന്താ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് സാറിനെ കാണാൻ കുട്ടികളോട് വരെ പോയിരിക്കുക നാളെ വരും അയ്യോ ഇന്ന് പണം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏലത്തിന് വെക്കും എന്ത് ചെയ്യും ചന്ദ്രപ്പം വീട്ടിലില്ലേ ശകുന്തളെ അവൻ ഇതൊന്നും നോക്കൂലേ എന്ത് പ്രയോജനം ഗാനമേളയ്ക്ക് പോയി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് ഏട്ടന് കുടിക്കാൻ കൂടി കൊടുക്കണം അതാ എന്റെ തലവിധി എന്റെ കൈ കാശിരിപ്പുണ്ടോ നവാസെ കാശോ എന്റെ കയ്യിലോ അസലായി അല്ലെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അയ്യോ അതുകൊണ്ട് എന്താകാനാ ആ ലേലത്തിൽ പോകുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് പോട്ടെ അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ വരട്ടെ ഉമ്മ ആ ശകുന്തളെ എന്നോട് സംസാരിക്കണ്ട അന്ന് റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പ് വെച്ച് പ്രകാശൻ എന്നെ അവമാനിച്ചപ്പോ ഒരു മുഖപരിചയം ഇല്ലാത്ത മട്ടിലല്ലേ താൻ ഇരുന്നത് പ്രകാശനാളൊരു മോശടന അവൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവൻ എന്നോട് വഴക്കിടും ഞാനൊന്നും മിണ്ടാഞ്ഞത് അത് ശരി എന്നാലേ ഞാനും മുഷറത്തിയാ എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാനും വഴക്കിടും എന്തിനാ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് ശകുന്തളയ്ക്ക് പണയം വെച്ച വളം തിരിച്ചെടുക്കാൻ കാശ് ഞാനുണ്ടാക്കി തരാം പക്ഷെ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യണം എന്ത് സഹായം ഗർഭിണിയാകാൻ ശകുന്തളയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കാശ് ഞാൻ തരാം ഞാനിപ്പോ ഉമ്മയോട് പറയും ഉമ്മാ രണ്ടിലുമല്ല ജീവിതത്തില് കളമശ്ശേരി കൃഷ്ണനാരുടെ മകൾ അശ്വതിയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കാണ് അവിടെ ചെന്ന് അവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കൻ ബാലചന്ദ്രനെ കാമുകി ശകുന്തളയാണെന്നും അവൻ ശകുന്തളെ ഗർഭിണിയാക്കിയെന്നും പറയണം ഉള്ള ഗർഭവേ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവരാ സ്ത്രീകള് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന് തയ്യാറാവുമോ നവാസെ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ധൈര്യമുള്ള പെണ്ണ ശകുന്തള മെഡിക്കൽ ശകുന്തള അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ വളരക്കാനുള്ള പൈസ ഞാൻ തരാം അയ്യോ ചേട്ടൻ അറിഞ്ഞ എന്നെ കൊല്ലും ആരും അറിയണ്ട ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ കാര്യമുള്ളൂ പ്ലീസ് ശകുന്തളയുടെ പണയപ്രശ്നം തീരും എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ജീവിത പ്രശ്നം തീരും
ായ ഒരു കാമു എന്റെ ചതിയപ്പെട്ട് ജീവിതം തന്നെ തകർന്ന ആശരണിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ ഞാൻ ചൗന്തള മിക്ക ചൗന്തള ബാലേന്ദ്രൻ അതെ നിങ്ങൾ വിവാഹിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ എന്നെ പ്രേമിച്ച് ചതിച്ചു പാലേട്ടന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ വയറ്റി വളരുകയാണ് എന്റെ വയറ്റി വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഓർത്തെങ്കിൽ അശ്വതി വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം ഏതായാലും ബാലേട്ടൻ ഇപ്പൊ വരും ബാലേട്ടൻ ഇപ്പൊ വരൂ എന്താ റെഡിയല്ലേ പോവാം എന്താ ദിശ ചോദിച്ചോ സത്യം ഞാനും അറിയട്ടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീ അറിയാൻ പാടില്ല ബാലേട്ടൻ മോതിരം മാറിയ പെണ്ണാ ഞാൻ എനിക്കും അറിയാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്താ ശ്വതി പ്രശ്നം ഇവിടെ ബാലേട്ടന്റെ ആരാ ആരാ എന്നെ അറിയത്തില്ലെന്നോ മഹാവാണി എന്നെ വശീകരിച്ച് ചതിച്ചിട്ട് എന്നെ അറിയത്തില്ലെന്നോ എന്റെ വൈദ്യ വളർന്ന കുഞ്ഞു നിങ്ങളെ അല്ലെന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറയാമോ വയറോ കുഞ്ഞോ ചതിച്ചെന്നോ ആര് അനാവശ്യം പറയരുത് അശ്വതി ഈ പെണ്ണിനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ചൗന്തളം പിടിക്കുക അവള് കളിക്കും കോടാലിയിൽ സമയം കൊള്ളാം ഇതാ വീട് ചെല്ല് ചെന്ന് കലക്ക് പ്രസവാശുപത്രി വെച്ച് കണ്ട പെണ്ണ് ഒറിജിനൽ ഗർഭിണി എനിക്ക് അടിയന്തൊന്നും ഓടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഏ സാരമില്ല നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കണ്ട ഞാൻ ഡീലി തോളാം അകത്തേക്ക് ചെല്ലടി രൂപ ആയിരം വേണ്ട വേണ്ട എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെല്ലടി അയ്യോ ചേട്ടായ എന്നതായി കാണിച്ചേ പണത്തിന്റെ വില എന്റെ പെണ്ണുപിള്ളിക്ക് അറിയില്ല അതാ ഇന്നലെ അവിടെ സമ്മതിക്കാഞ്ഞത് ഗർഭിണി ഗർഭിണി കൂടെ ക്ലാസ് ആയല്ലോ എന്റെ ഈശോ ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് എന്ന അപോഷണാവത്തേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വന്നേ അശ്വതി അശ്വതി ഞാൻ അല്ല അവിടെ എന്റെ പൊന്നേച്ചി ആ ബാലേന്ദ്രൻ എന്നെ ചതിച്ചു ഞാൻ ആറുമാസം ഗർഭിണിയാണ് പ്രകാശം നിനക്ക് സിസേറിയൻ വേണ്ടി വരുവാണ് ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങളെ ഓടിച്ചു വിട്ടതിന് ക്ഷമിക്കണം ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആത്മാർത്ഥതയെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഇതാ ഗർഭിണി റെഡി ഭർത്താവെ ചോദിച്ചോ നിങ്ങളുടെ സേവനം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ട് ഗർഭിണികൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ കെട്ടിയൊരുങ്ങി ഇറങ്ങിയതല്ലേ അങ്ങനെ പറയടി മുന്നോട്ട് വെച്ച കാലി ഈ അന്നക്കുട്ടി പുറകോട്ട് വെക്കില്ല ചേച്ചി ഈ സമയത്ത് ചതിക്കരുത് അകത്തോട്ട് അവളെ വിടരുത് പട്ടി കാശ് വരാറിക്കാനല്ലേ അഭ്യാസം എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ചെലടി അതെ കളി കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ കാശ് കിട്ടണം അതാ എന്റെ ഈ കണ്ടീഷൻ പാടി ആയിരം രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പാട് കോടാലി നിന്റെ സമയം ഒരാൾ ഒരു സമയത്ത് രണ്ടുപേരെ ഗർഭിണിയാക്കുന്നതിൽ തന്നെ ചതിയുണ്ട് അശ്വതി ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് ചെല്ലടി ചെന്ന് സത്യം തുറന്നു പറ പൊൻപുള്ളവരെ ചതിക്കാൻ നടക്കുന്ന നാളുകള് ആര് ചതിച്ചു ബാലേന്ദ്രനെ കണ്ടാൽ അറിയാം അയാളിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ട് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട ബാലേന്ദ്രൻ എന്നെ ചതിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നെ കെട്ടു ബാലേന്ദ്രനെ കെട്ടുന്നെങ്കിൽ എന്നെ കെട്ടു മൂന്ന് പേരിഞ്ഞോട്ട് പറയുന്നേ മൂന്ന് ഗർഭിണികൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കാൻ ആരാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോട്ട് പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും മാനവ മര്യാദക്ക് ജീവിക്കുന്നവരെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പറ 
ആരാ നിങ്ങൾ ചോട്ട് പറഞ്ഞു എടാ കോടാലി പ്രകാശ കള്ളനെ നമ്പിയാലും കുള്ളനെ നമ്പര് എന്ന് പറയും നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ ചൊവ്വ എട്ടിൽ വ്യാഴം ഗുളികം പിന്നെയോടെ നിന്റെ ഗുളിയെ ഞാനാടാ എടാ പരമനാറി ചെറ്റത്തരം കാണിച്ച് എന്നെ നാറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് എന്ത് നേടി അടിച്ചിന്റെ പല്ല് ഞാൻ തെറിപ്പിക്കും പല്ല് തെറിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ട് വാടാ എന്തായാലും നീ അവളെ കെട്ടും ഞാൻ ചാകും എന്നാ പിന്നെ നിന്നെയും കൊന്നിട്ട് ഞാൻ ചാകത്തുള്ളൂ എന്റെ ചൂട് പല തവണ നീ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്നിട്ടും കൊതി തീർന്നില്ലേ ബാല ഞാൻ നിന്റെ ഒരേ ഒരു അമ്മാവന കുറച്ചുകൂടെ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുക അയ്യടാ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അമ്മാവൻ അനന്തരവനെ നാറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ഗർഭിണികളെ ഒന്നിച്ചിറക്കിപ്പെട്ട പരമനാറി എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ മൂന്നല്ല മുന്നൂറ് ഗർഭിണികളെ ഞാൻ ഈ കുരുക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കിവിടും മൂന്ന് ഗർഭിണികളും തമ്മിൽ കാശായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം മുടങ്ങിയേനെ ഇനി കല്യാണം മുടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കഴുത്തിന് മുകളിൽ നിന്റെ തലയിരിക്കില്ല അന്തമിട്ട് നടക്കുന്നവൻ എന്തും ചെയ്യും എനിക്ക് ജീവന് കൊതിയില്ലടാ അതിന് ഇനി കൊതിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല ഇന്ന് മുതൽ നിന്റെ കാലം ഞാനാടാ ബല ിൽ ഭഗവതി പരമ ഭക്തനായ അമ്മാവന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുമോ അതോ പരമ ചെറ്റയായ അനന്തരവന്റെ കല്യാണത്തിന് കൂട്ടി നിൽക്കുമോ നമുക്ക് കാണാം 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 അതുവരെ നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു കാണാം ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ ആരായാലും പെങ്ങളെ ചോദിച്ചത് അതെനിക്കറിയില്ല എല്ലാം ദൂരെ നിന്ന് കേട്ടതേ ഉള്ളു എന്റെ സഹോദരി ചോദിച്ചവർ ആരായിരുന്നാലും അവന് ഞാൻ കൊല്ലും ആശാൻ കൊല്ലണ്ട ഞാൻ കൊല്ലും നീ കൊല്ലണ്ട ഞാൻ കൊല്ലാം ആശാന്റെ സഹോദരി എന്റെയും സഹോദരിയാണ് ആശാന്റെ സഹോദരിയുടെ ഗർഭം എന്റെയും ഗർഭമാണ് അവനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അരിഞ്ഞു കൊല്ലും ആരാണ് ഈ ചെമ്പകശ്ശേരിയിൽ ചന്ദ്രപ്പൻ എന്ത് വേണം നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ ചതിച്ച ആശാന്റെ സഹോദരിയെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ച നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല നീ അവളെ കെട്ടണം ഓക്കെ ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു ആ കല്യാണം നടത്തി തരാമെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഉടനെ നടത്താം പിടിവിടാൻ പറ പിടിവിടും ഇവനാണ് നിങ്ങളെ സഹോദരിയെ ചതിച്ച ഇനി അവനെ താരനൊന്നും വിളിക്കണ്ട അളിയാന്ന് വിളിച്ചാ മതി ഇപ്പോഴവന് മറ്റൊരു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ചെന്നാലും അവൻ സത്യം പറയില്ല ഈ ഗർഭം നിഷേധിക്കും വിട്ടുകൊടുക്കരുത് കള്ളമാണെന്ന് തെളിക്കാൻ അവൻ പല നമ്പരി ഉറക്കും വിശ്വസിക്കരുത് ഇനി ചോദ്യ ഉത്തരവൊന്നും ഇല്ല കൈയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ പ്രകാശിന്റെയും ശകുന്തളയുടെയും കല്യാണം നടത്തണം ഇവനാ ട്രൂബി െല്ലാം ഫോറിൻ ടൈപ്പ് അഭ്യാസങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാടൻ അഭ്യാസങ്ങളൊന്നും ഇവനോടുത്ത് വരെ പോയില്ല ഇവനെ സൂക്ഷിക്കും അപ്പോ അവന്റെ കാര്യം പെണ്ണിങ് വയ്ക്കാം ഗർഭം കലങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി എന്തും കലങ്ങാം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിപരമായ ഒരു കളി കളിക്കണം അതിനുള്ള ബുദ്ധി എന്ന നിലയിൽ ഉണ്ട് ആ ബുദ്ധി നിന്റെ തലയിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇനി അത് പ്രയോഗിച്ച് എന്റെ ബാക്കി ജീവിതം കൂടി നീ കലക്കണ്ട ആനയ്ക്കും അടി തെറ്റും പ്രകാശ പക്ഷെ എപ്പോഴും തെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ ഒന്നി പിഴച്ച മൂന്ന് ചിലന്തിയെ കണ്ടുപിടിച്ച രാജാവിന്റെ കഥ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പണ്ട് പണ്ട് രാജ്യത്ത് രാജാവുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ചിലന്തിയുടെ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോ കഥ പറയാൻ പറ്റിയ സമയം ഗർഭിണികളെ ഇറക്കിയതും അവർ തമ്മിൽ ക്ലാഷായതും അത് കുളവായതും പല എന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട് അവന് നീ അത് അളിയനോടും ചേച്ചിയോടും പറയും അവരറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ എന്റെ അന്ത്യം നീയക്കാണ് എന്റെ ജീവിതം വഴിയാധാരമായനും ബാലേന്ദ്രനും നിരീശ്വരവാദികളായതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം കറക്റ്റ് ഇനി വഴി ഞാൻ പറയാം 
അവിശ്വാസത്തെ അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ട് നേരിടുന്നു ആഗ്നേയാസ്ത്രത്തിന് വാരീജം ഉത്തമം ശങ്കരമേനോൻ സാർ നിരീശ്വരവാദി ആണെങ്കിൽ കളമശ്ശേരി കൃഷ്ണൻ നായർ തികഞ്ഞ ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണല്ലോ ആ ഡൽക്കോയിൽ കയറി നമുക്ക് പിടിക്കണം കാര്യം പറഞ്ഞു തൊലയ്ക്ക് എന്റെ പീലിപ്പോസേ ജാതകം കൂടെയുടെ ദിവസം ബാലന്റെ ജാതകം കൃഷ്ണൻ നായർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അത് അടിച്ചു മാറ്റണം അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് മാനം തെളിഞ്ഞ് വന്നാൽ മനസ്സും നിറഞ്ഞ് നിന്നാൽ വേണ്ട കല്യാണം ജാതകം മുതലാളി തലമാരിലായിരുന്നേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് പാടുപെട്ടു സാധനമില്ല ഇത് ഉടനെ അങ്ങ് തന്നേക്കാം അവിടെ തന്നെ കൊണ്ട് വെച്ചേരി ജാതകം തിരുത്തി എഴുതാന്നൊക്കെ പറയണത് അത്ര ശരിയായ ഏർപ്പാടല്ല പ്രകാശൻ സാറേ ഈ കല്യാണം കലക്കാൻ ഞാൻ പല അടവും പ്രയോഗിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ ഒന്നും ഫലിക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ ജോത്സ്യർക്ക് മാത്രമേ ഇനി രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ വിധിയെ തടുക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യല്ല അതാ കലക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും വിവാഹം അടുത്തടുത്ത് വരണത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഈശ്വരനെ ധ്യാനിച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിയ വെറുതെ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സമാധി ആയാലും മതിയായിരുന്നു ഇവന്റെ പേരിൽ ഒരു ആശ്രമമെങ്കിലും കെട്ടാമായിരുന്നു ബാലന്റെ ജാതകത്തിലെ ലാസാകവും മാറ്റി മറിച്ചിടണം കളമശ്ശേരി കൃഷ്ണൻ നായരെ കുറിച്ചറിയോ വലിയ അന്ധവിശ്വാസിയാണ് അയാൾ കൃഷ്ണൻ നായർ പയ്യന്റെ ജാതകം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ വിവാഹം നടന്നാൽ ഭാര്യാപിതാവിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നതായി കാണണം അങ്ങനെ ഈ വിവാഹം മുടങ്ങണം ഇല്ല എന്നെ കൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല ഞാനേ സത്യസന്ധനായ ഒരു ജോത്സന ഇനി വലുതായിട്ടൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഈ ഗ്രഹനില ചെറുതായിട്ടൊന്നും മാറ്റിയാ മതി ഭാര്യാപിതാവിന് മരണയോഗം മഹാമൃത്യുയോഗം ഉണ്ടെന്നും വരും കേതുവിന്റെ സ്ഥാനം കൂടി ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മംഗല്യ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് തന്നെ കൃഷ്ണൻ നായർ മരിക്കുമെന്നും ഫലം വരുത്താം മതി അത് മതി അത് മാത്രം മതി ജാതക ഇപ്പൊ തന്നെ തിരുത്തി എഴുതണം ഇന്ന് തന്നെ കൊണ്ട് തിരികെ താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം തോഴിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കണ്ട സാറുവ പണിക്കരും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ശത്രുത ഉണ്ടോ അല്ല അയാൾ ബാലചന്ദ്രന്റെ ജാതകം ശരിക്കും പരിശോധിച്ചിട്ടാണോ ഈ വിവാഹം നടത്താൻ പറഞ്ഞത് അല്ല എന്താ കാര്യം ബാലചന്ദ്രന്റെ ജാതകത്തിനൊരു പിശ കൊണ്ട് ആ വിവാഹം നടന്ന ജാതകക്കാരന്റെ ഭാര്യാപിതാവിന് ആയുർ ദോഷം ഉറപ്പാ ബാലചന്ദ്രന്റെ ജാതകം എഴുതിയ ജോത്സ്യനാണ് ഞാൻ ചകാവ് ശങ്കരമേനോനും പണിക്കരിക്കും ഈ ദോഷം അറിയാം അവര് നിങ്ങളെ ചതിച്ചു എന്തായാലും ജാതകം മറ്റാരെ കൊണ്ടെങ്കിലും നന്നായി നോക്കിച്ചിട്ട് കല്യാണം നടത്തിയ പോരെ ഏലൂർ ഗോപാലൻ ജോത്സ്യർ കാഞ്ഞൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ ജോത്സ്യർ ഇടയാർ വിലയ തിരുമേനി ഇവരെല്ലാവരും നോക്കി ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഒരുപോലെ കണക്ക് പഴക്കുമെന്നാണോ പണിക്കർ പറയുന്നത് എന്റെ ആയുസിന്റെ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ഈ ജാതകം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നാട് മുഴുവൻ ഓടിയതാ സത്യം പറഞ്ഞ പെണ്ണും ചെറുക്കനും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കിയുള്ളൂ ഒരു വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുമ്പോ ആ വധൂവരന്മാർ കയറിച്ചില്ലെന്ന് ഇടം മുടിഞ്ഞു പോകുമോ എന്നുകൂടി നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു അഷ്ടോടത്തേക്കില്ലേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടോ അന്നം മുട്ടാതിരിക്കാൻ താൻ ചെയ്യുന്ന പണിയല്ലോ ഇത് ജോത്സ്യം തനിക്കൊരു തപാശയല്ലേ കൃഷ്ണൻ നായർ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇതേ ചൊല്ലി നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും നശിക്കരുത് എനിക്കറിയാലോ ജാതകപ്രകാരം എനിക്ക് കണ്ടത് ശരിയാണത് കൂടാതെ എന്തെല്ലാം ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് അതിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാരത കൂടെ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് കാറ്റവും ഉറപ്പല്ലേ വേണ്ടാത്ത ഒന്നും പറയണ്ട കൃഷ്ണൻ നായരെ തനിക്ക് ഒരു ദോഷവും വരില്ല ചെറുക്കന്റെ ജാതകപ്രകാരം ഭാര്യാപിതാവിന് വെറും വൃത്തിയോഗമല്ല മഹാവൃത്തിയോഗമാ എന്താ ശരിയല്ലേ ഈ ഗ്രഹനില വെച്ച് ഭാര്യാപിതാവിന് ആ യോഗം കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ എനിക്ക് തന്റെ ഒത്താശ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്കിപ്പോ നല്ല സമയമാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സത്യം ഇപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ല ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചാലോ സണ്ണിലൂടെ ജാതകം കാരണം ഫാദറില്ല മരിക്കുമെന്നോ കഷ്ടം അതേടി ഈ കല്യാണം നടത്താൻ ഫാദറില്ല അല്ല ഫാദർ ഇല്ല എന്നുള്ള പറയേണ്ടി വരും പൊക്കോ ജാതകം സത്യമാ മോളെ 
ഈ വിവാഹം നടന്ന മോളുടെ അച്ഛനും ജീവഹാനി ഫലം ഞാനത് ഗ്രഹിച്ചില്ല വേണ്ട ഈ വിവാഹം നമുക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങള് മന്ത്രകോടിയും മാലയും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇനി ഒരു ഭാഗത്രയും വാങ്ങേണ്ട ശകരമനെ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ ഈ മോന്ത കനയേണ്ടത് എന്നെ തറുതറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് താൻ എന്തായി പറയുന്നത് ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല വിവാഹ തീയതിയും നിശ്ചയിച്ച് നാട്ടുകാരെയും ക്ഷണിച്ച ശേഷം നിനക്ക് എന്താടാ ഇങ്ങനെ ഒരു വെളിപാടുണ്ടാവാൻ കാരണം അമ്മായിയപ്പനെ കൊലക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുമകനെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഹാർട്ട് കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും പൈൽസും എല്ലാം കൂടെ ചക്ക കൊഴയുന്ന പോലെ കൊഴഞ്ഞാ കിടക്കുന്നത് തോരം കഴിക്കുന്ന പോലെ കാലത്ത് രാത്രി ഞാൻ ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുളിക ബന്ധം വേണ്ട ഓ ഭർത്താവ് യുക്തിവാദി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും മകന്റെ ജാതിദോഷം മിസ് അംബികാമൻ മനസ്സിലാകാതെ പോയത് ഇവന്റെ വിവാഹം നടന്നാൽ മംഗല്യ മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛൻ വടിയാവും ഭാര്യാപിതാവിലെ മഹാഭരണ യോഗം അതാ നിങ്ങളെ മകന്റെ ജാതകത്തിനുള്ളത് എന്റെ പൊന്നു കൃഷ്ണൻ നായരെ ഈ കാര്യം പറയാൻ തട്ടിക്കേറണ്ട എനിക്കിതിലൊന്നും യാതൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ല എന്നാലേ എനിക്ക് വിശ്വാസം വളരെ കൂടുതലാ മരിക്കാൻ ഇത്തിരി ഭയമുണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് അശ്വതിയുടെ അച്ഛൻ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടങ്കോൽ ഇടരുത് ജന്മദോഷമുള്ള നിന്നെ എനിക്ക് മരുമകനായി വേണ്ട കുഞ്ഞേ ഇത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതായി പോലും നടിക്കരുത് വഴിവക്ക് ഞാൻ വഴിയായി കിടന്നാൽ നീ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോവും അതെനിക്കറിയാം നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പറ്റിച്ചതാ മരുമകളായി കടന്നു വരാൻ നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് യാത്ര യോഗ്യതയുമില്ല വിദ്യാഭ്യാസവും അന്തസ്സും ആഭിജാത്യവുമുള്ള ബാലചന്ദ്രന് ഞങ്ങൾ വേറെ പള്ളിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം പ്രകാശ നിന്റെ അഭ്യാസം വേണ്ട ബാല ഇപ്പൊ നിന്റെ അമ്മ അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ചർച്ചകളുമായുള്ള ഒരു വിവാഹബന്ധവും നമുക്ക് വേണ്ട വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് പ്രയോഗിക്കണം വായടയ്ക്ക് പിന്നെ ബാലന് അശ്വതി ഇഷ്ടമാണ് അശ്വതിക്ക് ബാലനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവരുടെ വിവാഹം ഞാൻ നടത്തി കൊടുക്കും എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം നടത്താൻ തന്റെ ഒത്താശൊന്നും വേണ്ടോ ഒച്ച വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കുട്ടികൾക്ക് അന്യോന്യം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ വിവാഹം നടക്കും ഞാൻ ചത്താൽ തന്റെ മകന്റെ കല്യാണം നടത്തണമല്ലേ അതിന് വെച്ച വെള്ളമൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചാൽ ശക്തം എന്നെ എന്റെ വാൾക്ക് ഞാൻ വേറെ ആലോചന തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും അനാചാരത്തിന്റെയും പേരിൽ ഈ വിവാഹം മുടക്കരുത് നിന്റെ അച്ഛൻ വെല്ലുവിളിച്ചല്ലേ എന്നാ നടത്തി കാണിക്കടാ അയാളോട് പോയാ പറ ബാല നിനക്ക് ഞാൻ നല്ല മണ്ണി മണി പോലുള്ള പമ്പിള്ളരെ കൊണ്ടുവന്ന് മുമ്പിൽ നേരത്തെ നിർത്തി തരും ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കെട്ടിക്കോ എന്തായാലും ഒരു അമ്മാവന്റെ കടമ ഞാൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കും അശ്വതിയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞില്ലേ മോതിരന്മാരിലും ജാതകം കുടയും കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നിട്ടെന്ത് എന്നെ അറിയിക്കാൻ കളമശ്ശേരി തറവാട്ടിലെ പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് എടപ്പള്ളി രാമൻ നാട മകൻ അനന്തരാമൻ എന്താടാ കാര്യം കുടുംബക്കാർ നമ്മൾ കുടുപ്പൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല അവൾ എന്റെ പുറപ്പെണ്ണ കുട്ടിക്കാലം മുതല് അശ്വതി ഞാൻ മോഹിച്ചതാ അന്നേക്ക് നിങ്ങളും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ലേ അവൻ പറയുന്നതിൽ സത്യമുണ്ട് മുറപ്പെണ്ണിനെയും മുറച്ചെറുക്കരെയും പിടിച്ചിരുത്തി നാത്തുമാർ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല അതൊക്കെ പഴയ കഥ പിന്നീടല്ലേ ക്ഷേത്ര വക സ്വത്തുക്കളെ കുറിച്ച് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായതും കേസുണ്ടായതും ബന്ധങ്ങളൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോയതും എടാ ഇന്ന് നിന്റെ അമ്മാവൻ എന്റെ അളിയൻ എന്റെ ശത്രു എനിക്ക് ആരോട് ശത്രുതയില്ല അച്ഛന്റെ ശത്രു മകന്റെ ശത്രു ആണ് നിയമം വല്ല ഉണ്ടോ എടാ അശ്വതിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ വേറെ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കുമായിരുന്നോ ആർക്കാരെ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട മോഹിച്ചതെല്ലാം നേടിയെടുത്തവനായി അനന്തരാമൻ തട്ടിപ്പറിച്ചാലും ഞാനത് കൈക്കലാക്കും അശ്വതിലെ കഴിഞ്ഞ് മംഗലിച്ചാട് വീഴുമെങ്കിൽ അതെന്റെ കൈ ഉണ്ടായിരിക്കും 
വർഷങ്ങളോളം വന്ന കുടിപ്പകയുടെ വിധിനിയായം വന്ന സമയമാണിപ്പോൾ അച്ഛന്റെ അഭിമാനം രക്ഷിക്കേണ്ട ഏക മകനാണ് നീ ദേവപ്രശ്നവും ശുദ്ധീകരിച്ചോന്നും നടക്കാൻ പോവുക കോടതി വിധിയുടെ ബലവും പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷനും കളമശ്ശേരിക്കാർക്കുണ്ട് ബുദ്ധിയും തന്ത്രവും കൊണ്ട് അതിനെ നേരിടണം പറ്റുവോ അച്ഛൻ തോക്കരുത് മകനെ ജയിക്കണം ജയിപ്പിക്കണം എന്നിട്ടുമെന്ന് പറ അശ്വതി നിനക്ക് വേണമെന്ന് ആരെതിർത്താലും നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തി ബാലട്ടനാണോ അല്ല അവന്റെ അച്ഛനാ അശ്വതിയാണോ എന്താ മോളെ അച്ഛൻ എനിക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹം നിശ്ചയിക്കാൻ പോവ എങ്ങനെങ്കിലും ബാലേഷന്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തി തരണം വളത്തി വലുതാക്കിയ അച്ഛനെ അമ്മയെ അനുസരിക്കുന്ന അല്ലേ മോളെ നല്ലത് വെറും ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരില് ഞങ്ങൾ എന്തിനാ വേർപിരിക്കുന്നത് അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തത് ഗുഡ് എന്റെ മരുമകളാവാൻ യോഗ്യതയുള്ള പെണ്ണാണ് നീ സഖാവ് ശങ്കരമനോന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി വരാൻ നൂറ് ശതമാനം യോഗ്യയായ പെൺകുട്ടി നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ ഈ വിവാഹം നടത്താൻ മോട അച്ഛൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ വെച്ചായാലും ഞാൻ വിവാഹം നടത്തി തരും എടാ ശങ്കര നിന്റെ അച്ഛൻ അല്ല എന്റെ അച്ഛൻ ഈ വീട്ടിൽ ഈ ചെലങ്ങിയ ഞാൻ അറിയും എന്റെ മകളെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കാമെങ്കിൽ അവളെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ എനിക്കറിയാം അതിന് നീ ബ്രോക്കർ ആവട്ട എന്നെ കൊന്ന ഇളകുമല്ലേ ഇനി എന്റെ മോളെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും നിന്റെ മകനെ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോ എന്റെ മോളെ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തുന്ന വരും എന്നാലും എന്റെ അശ്വതിയെ തിന്റെ പറഞ്ഞില്ല കളമശ്ശേരി കൃഷ്ണൻ നായരുടെ മോക്ക് സഖാവ് ശങ്കരമേനോന്റെ മോനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ രാജ്യ രാമാനം ഞാൻ അവളെ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടു വന്ന് എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കും ബെഞ്ചുവേദനയ്ക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ച് കണ്ടിക്കേണ്ട ദൈവങ്ങളോടെല്ലാം ആയുസ് കൂട്ടിക്കിട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏടാകൂടും അച്ഛൻ വാശി പിടിക്കരുത് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുമെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാലേട്ടന് മാത്രമായിരിക്കും എന്റെ ബാലേട്ടനും ഏതെങ്കിലും കാര്യമാണ് നിന്റെ ഏട്ടനായത് എന്റെ ഭഗവതി കാലം പോയ പോക്കട്ടില്ലേ അനുവിച്ചോ നമ്മുടെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും ചേർന്ന നല്ലൊരു പയ്യനെ കൊണ്ട് എന്നെ ഞാൻ കെട്ടിക്കൂ പൊയ്ക്കോട്ട് അപ്പൊ സാറേ എന്റെ കാര്യം എന്തായി എന്ത് കാര്യം സാറിന്റെ മോളിൽ പിച്ചക്കാരനെ കെട്ടിച്ചോക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ കല്യാണം കെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ തീരുമാനം അറിഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി വേണമെങ്കിൽ മതി കെട്ടിക്കാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഞാൻ നിരപരാധിയാ കൊലച്ചിരി ചിരിക്കല്ലേ എടാ കള്ളം പറയുന്നട ഗുണ്ടുവാസുവിന്റെ ചൂരി കിടക്കുന്ന കറിയില്ല നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്തുള്ള സകല ദൈവങ്ങളെയും പിടിച്ച് ഞാൻ ആണ് ഇടാം ശകുന്തള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളിയിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല അതിനുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോ അറിയാ കണ്ടുകൂടാ എനിക്ക് ലോൺ സൈറ്റ് ഉണ്ട് അടുത്ത് വെച്ച് നോക്കട്ടെ െ ഇത് ഞാനാ നല്ല ഗ്ലാമർ ഉണ്ടല്ലേ എങ്കിൽ എന്റെ ആശാന്റെ പെങ്ങളെ ഗർഭിണിയാക്കിയതും നീ തന്നെ എനിക്ക് അതിനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ലോക്കില്ല തിരിച്ചേരാൻ വന്നതാ ഇനി ഉപദ്രവിക്കരുത് നീ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും പിടിക്കും പിടിച്ച് കെട്ടിക്കും എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു ഇനി നിന്നെ വിടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ ശവന്തളയുടെയും നിന്റെ ഡെൽക്കോയിൽ നിന്നും അതാ ചന്ദ്രപ്പുമായിട്ടുണ്ട് കയ്യിലൊരു കത്തിയുണ്ട് അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആരെയും ഭയക്കുന്നവനല്ല നീ എന്ന് ചന്ദ്രപ്പനെ ഡീൽ ചെയ്തോളാമെന്ന് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തു പറ്റി അത് പിന്നെ ഞാൻ അപ്പോഴത്തെ ഒരു ആവശ്യത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ അവസരത്തിൽ നീ എന്നെ പരിഹസിക്കരുത് നീ അകത്തെ മുറി കയറി ഒളിക്കണ അകത്തെ മുറിയിൽ മുഴുവൻ കൊതുകല്ലേ എടാ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒളിക്കണ ഒരുത്തം കൊല്ലാൻ വന്നിക്കുമോ ഒന്ന് പോടാ ഞാനിവിടെ ഒളിക്കില്ലെന്ന് പറയല്ലേ അല്ല ഉണ്ടല്ലോ നടക്കും 
എന്റെ ഒരേ ഒരു പെങ്ങളെ പിഴപ്പിച്ച തെണ്ടി എവിടെ എങ്കിൽ അവനോട് പറഞ്ഞേക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവന് ഞാൻ എന്റെ അളിയനാക്കുമെന്ന് ഇത് സത്യം ചെമ്പകീര് ചന്ദ്രപ്പനാണ് പറയുന്നത് എന്റെ ദൈവമേ പരമശിവം പണ്ട് തൂമ്പിനകത്ത് അകപ്പെട്ടത് പോലെയായി എന്റെ കഥ അതെന്താ ആ കഥ ഒന്ന് പറയൂ നിനക്കിപ്പോ ഞാൻ കഥയും പറഞ്ഞു തന്നോണ്ടിരിക്കാൻ അത്തണ്ടി ആ കേടി എന്നെ അളിയനാക്കാൻ നടക്കുക അപ്പോഴാണ് അവന് കഥ അവൻ തല്ലേയും കൊല്ലുകയൊന്നുമില്ല ശകുന്തളയെ പ്രകാശം കിട്ടണം അത്രയേ ഉള്ളു അവന്റെ ഡിമാൻഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശകുന്തളയെ നീ ഗർഭിണി ആക്കിയോ പ്രകാശ എനിക്കൊരു സംശയം ഒറ്റ ചവിട്ട് ഞാൻ പറ്റിയാലും ഗർഭിണികളെ ഇറക്കി കളിക്കാമെന്ന് എന്നെ ഉപദേശിച്ചതും എന്നെ ഈ വെട്ടിലാക്കിയതും നീ ഒറ്റ ഒരുത്തനാ എന്നിട്ടിപ്പോ അവന് സംശയം ചവിട്ട് കൊല്ലും മരണം ഒരു വശത്ത് ഈ മരണം മറ്റൊരു വശത്ത് ആ ചന്ദ്രപ്പിനെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ഒരു വഴി ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ശകുന്തളയും കെട്ടി ചന്ദ്രപ്പന് നീയും കൂടെ അളിയനും അളിയനും ആയിട്ട് സുഖമായിട്ട് അങ്ങ് കഴിക്കുന്നു എന്നാ മറ്റൊരു വഴിയുണ്ട് ചകുന്തളയെ പാട്ടിലാക്കണം അവൾ ഗർഭിണിയല്ലെന്ന് ചന്ദ്രപ്പനോട് അവൾ തന്നെ പറയണം അവളത് പറയോ പറയിപ്പിക്കണം കരഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അലിയാത്ത സ്ത്രീകൃതയും ഇല്ല നേരിട്ട് എന്ന് സങ്കടം ഉണർത്തിക്കണം ആ ചെല്ലങ്ങോട്ട് പകല് മുഴുവനേ അയാള് വരാന്തയില് വെട്ടുകത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഒറ്റരിപ്പാ രാത്രി ആയ വെള്ളം അടിച്ചൊരു ഒറ്റ കിടപ്പും എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് രാത്രിയിൽ പോയാലോ അഭിമാനം രക്ഷിക്കാൻ രാത്രിയാണ് പ്രകാശ നല്ലത് വാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാ വേണം നീ ചാട് പ്രകാശ നിന്റെ കൂടെ ഞാനില്ലേ ദേ ഗുണ്ടുവാസു നല്ല ഫിറ്റാ വാസു ഫിറ്റാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രപ്പോ ഫുൾ ഫിറ്റാ ആ ചന്ദ്രപ്പോ ഉണർന്ന ഇന്നത്തോടെ എന്റെ അന്ത്യം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നിന്റെ ചിതാവസ്പ ഞാൻ ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കും നീ ചാടു ചാടിക്കോ എന്റെ ഭഗവതി അപമാനിച്ചത് ഞാനത് മറന്നിട്ടില്ല എന്നെങ്കിലും തന്നെ എന്റെ കൈ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായി എന്താ 
ശകുന്തളയെ പ്രേമിച്ച് വഞ്ചിച്ചവനാണ് നിൽക്കുന്നത് ശകുന്തള ഗർഭിണിയാണ് എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു അയ്യോ മിണ്ടി പോകരുത് നാളെ കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തണം രാത്രിയിൽ പെമ്പള്ളേരുടെ കിടക്കമുറിയിൽ കയറണവർക്ക് ഇതൊരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ ശങ്കരമേനോ സാറേ സംഗതി മൊത്തം കുളമായി എന്താ കാര്യം കാര്യം അറിയുമ്പോ ആര് ഞെട്ടരുത് പ്രകാശൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പ്രകാശൻ എത്ര മണിക്കായിരുന്നു സംഭവം എന്താ ആത്മഹത്യയായിരുന്നു കൊലപാതകമായിരുന്നു കൊലപാതകമല്ല വിവാഹം അവന്റെ കല്യാണം ഇപ്പൊ നടക്കും കല്യാണം അതെ ചെമ്പകശ്ശേരി ചന്ദ്രപ്പന്റെ സഹോദരി ശകുന്തളയാണ് പ്രതിഷ്ഠിത വധു പിടിച്ചു കെട്ടി കല്യാണം നടത്താൻ പോവുക ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ പറമ്പിലിപ്പോസേ സത്യം അന്തോണീസ് പുണ്യാളനാണ് സത്യം ഇന്നലെ രാത്രി പ്രകാശൻ ചന്ദ്രപ്പന്റെ വീടിന്റെ മതിലെടുത്ത് ചാടി ചാടല്ലേ ചാടല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പുറയെ വിളിച്ചു കേട്ടില്ല എന്നിട്ടും ചാടി ചൗന്തളയുടെ മുറിയിൽ കയറി ചൗന്തള ബഹളം ഉണ്ടാക്കി നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി പ്രകാശനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു തറവാടിന്റെ മാനം പോയില്ലേ ഇനി തറവാടിന്റെ മാനം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല വേഗം ചെല്ലി ചെന്ന് നോക്ക് കാറ്റുപോയ ബലൂണ് പോലെ ഇപ്പൊ പ്രകാശന്റെ അവസ്ഥ സ്നേഹമുള്ള പെമ്പുള്ളർ അങ്ങനെ പറയൂ ശകുന്തള സ്നേഹ സമ്പന്നയ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ആയിക്കോട്ടെ ഓ പക്ഷെ എന്നെ ആരും സ്നേഹിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു മുൻ പരിചയവും ഇല്ല കള്ളം പച്ചക്കള്ളം പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണമല്ലോ ഇവനും ഈ സൗന്ദര്യം തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് കൊല്ലക്കാലമായി അസ്ഥി പിടിച്ച പ്രേമാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം പെൺഷാപം പിടിച്ച് പറ്റരുത് പ്രകാശ അത് തെറ്റി 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 ഏ മാലോ എല്ലാം പറയാം അതായത് എന്റെ ഗർഭം ഗർഭം നീ രക്ഷപ്പെടുക ഏതാനും പ്രകാശ നീ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കെട്ടി മിന്നു കെട്ടി അലിയ ഞാൻ മിന്നു കെട്ടിയതല്ല യുവന്മാരെല്ലാം കൂടി ആയുധങ്ങളുടെ ബലത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചതാണ് ആയിക്കോട്ടെ പണവും പ്രതാപവും സ്നേഹബന്ധത്തിന് അതുപരമ്പുകളല്ല ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ വീണ താലിയുടെ മാന്യത നീ കാക്കണം എനിക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പില്ല അലിയെ എതിർക്കണം ഈ വിവാദത്തിന് ഞാനും സമ്മതം മൂളുന്നു ആദ്യ രാത്രി കഴിയുന്നത് വരെ വാളും പരിചയം അവന്റെ പുറകിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അതെ നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ച് മണവാട്ടി പാലും കൊണ്ട് പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പേ മണിയറയിലെത്തും മണവാളൻ ഇങ്ങനെ നിലാവ് തടിച്ചിട്ട കോടിയെ പോലെ ഇവിടെ ഇരുന്നാലോ ദുമണവാളൻ ആദ്യ രാത്രിയിൽ അടിച്ചു പിറ്റോ എന്റെ ജീവിതം തകർത്ത മഹാപാവി ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും ഒക്കെ അടിമയാണ് അതിനുത്തരവാദി നീ ഒറ്റ ഒരുത്തന ഇന്ന് നിന്റെ ആദ്യ രാത്രിയാണ് ഒരനന്തരം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കടമകളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മണിയറ ഒരിക്കലും ഞാനാ നോക്കി കലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ആരാണ് അമ്മാവൻ സ്വന്തം അമ്മാവന് മണിയർ ഒരുക്കുന്ന നീ ഈ കണക്കിന് പോയ സ്വന്തം തന്നയ്ക്ക് വരെ മണിയർ ഒരുക്കോടാ ഇന്നെന്തായാലും ഒരു മേർഡർ ടെൻഡൻസി പ്രകാശന അമ്മാവൻ ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല കൊല്ലൂടാ കൊന്നിട്ട് നേരെ തൂക്കുമരത്തിൽ കയറും ആദ്യ രാത്രിയുടെ മാധുര്യം നുകരാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവ് തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് പോകുമോ ഇല്ല എന്റെ പൊന്നമ്മാവൻ എഴുന്നേറ്റ് അമ്മാവിന് അടുത്തോട്ട് ചെല്ല് അമ്മ എവിടെ പ്രാണനാഥനെയും കാത്തിരിക്കുക ഇന്നത്തെ രാത്രി രാത്രി ഇന്നെനിക്ക് ഭീകര രാത്രിയാണ് ഐശ്വര്യ പോലെ സുസ്മിത സെന്റിനെ പോലെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ അറിയാൻ എല്ലാ ലത്തൂരിലെ ഭൂകമ്പം പോലെ അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ അമ്മയുടെ സൈഡ് പോസ് കണ്ടു സുസ്മിതാസൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയ ഐശ്വര്യ റോയ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയ സുസ്മിതാസൻ പിന്നെ നേരിട്ട് നോക്കുമ്പോ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് 
എടാ സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം തൊലിപ്പുറത്തല്ല മനസ്സില അത് മറക്കണ്ട പിന്നെ നീ എന്നുള്ള ആശ്വര്യക്കെട്ടാ നടക്കുന്നത് വിധി അതെന്റെ വിധി ഇത് നിന്റെ വിധി ഈ രാത്രിയിൽ അമ്മായിയെ കണ്ണീര് ഉടുപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് നിൽക്കണം മണിയറയിലേക്ക് നടക്കണം നിങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യണ്ടെന്ന് കരുതി ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും നേരത്തെ ഉറങ്ങി ഇവന്റെ ധനിനർ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാതിരുന്ന ഇനി പുറത്തേടാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മായിയെ തന്നെയാ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട അമ്മായിമാരവരെ സ്വപ്നം കാണുന്ന നീ ഗുണപ്പെടുക്കാൻ കേട്ടോമായി ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് എന്റെ അമ്മാവനെ തങ്ക കമ്പിയാക്കി എടുക്കണം ഗുഡ് നൈറ്റ് എനിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടടി ഇനി മുതൽ ഇതാടി എന്റെ പാനി എനിക്കിന്ന് ഭീകര രാത്രി അടി ലൈഫും നീയൊക്കെ പേർപ്പില്ലേ ബാലാ നീയൊക്കെ യവനെ വരച്ച വരെ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ശകുന്തള എന്നല്ല പ്രകാശ നീ എവിടെ വന്നിരിക്കാ പക്ഷോ ആരും എന്റെ അടുത്ത് വരണ്ട ഒരു വശത്ത് മരണം മറുവശത്ത് ശകുന്തള അല്പ സ്വസ്ഥത കിട്ടാനാണ് ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ വേഗാന്ത പതികനാണ് ഒറ്റ മനുഷ്യനെ എനിക്ക് കാണണ്ട പുച്ചോ പ്രകാശ നിന്റെ ദുഃഖം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു സാഗരം പോലെ ഇളകി മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നിന്റെ മനസ്സിന് ഒരല്പം റിലാക്സ് വേണം നീ ഒരു ഗായകനല്ലേ സംഗീതം സുഖപ്പെടുത്താത്ത വേദനയില്ലെന്ന് നീ തന്നെയല്ലേ പറയാറുള്ളത് ഇതാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സെലക്ട് കുറെ ഗാനങ്ങൾ ഇതെട്ട് കേട്ട് സന്തോഷിക്കും മരണം വാതിൽ കലൂരുന്ന മഞ്ചലുമായി വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ മരണം വാതിൽ ഏത് രാഗം മഞ്ചലുമായി എന്താ പതിവില്ലാത്തൊരു ആലോചന മനസ്സിൽ ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല അശ്വതി ബാലേന്ദ്രനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കും തോറും അവർ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ബാലനെ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നാ അവള് പറയുന്നത് അതൊക്കെ എല്ലാ പെമ്പിളിനും പറയും മറ്റൊരുത്തനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എത്ര കിഴങ്ങിനായാലും ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് ലോകത്ത് കിട്ടില്ല മോസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഹസ്ബൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും പഴയവനെ തള്ളി പറയുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഈ സ്ത്രീ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഒരേ പോലെ കാണരുത് മുള്ളിന്റെ മൂട്ടിലെ മുള്ളി ജനിക്കും നമ്മൾ ഇനി എത്ര ഉപദേശിച്ചാലും അശ്വതി ബാലനെ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്തിനാ വാശി പിടിക്കുന്നത് അതാണ് അവളുടെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങ് നടത്തി കൊടുത്താൽ എന്താ ഞാൻ കിട്ടിയ താലത്തിന്റെ കഴുത്തെ കിടന്ന് തൂങ്ങുന്നെന്ന് എനിക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ അവളെ അവനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ പിണ്ണം വെച്ചാൽ നിനക്ക് സമാധാനമാവൂ ഓ അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല എല്ലാത്തിനും പുറത്താക്കി ഞാൻ ഭർത്താവ് ചത്താലും മകളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കയറിയാ മതി ഒരു ഭാര്യയെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല എന്റെ പഴവതി അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോളുടെ കണ്ണിൽ എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ പെറ്റ വയറിനെ അതിന്റെ വേദന അറിയും ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി നീ വന്നാ എന്നാൽ ഇനി അവക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു വിവാഹം ഓർപ്പിക്കുന്നവരെ അവളെ നിന്റെ കൂടെ നിർത്തുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ദേവപ്രശ്നത്തിന്റെയും ശുദ്ധികരസത്തിന്റെയും ബഹളത്തിനിടയിൽ എനിക്ക് അവളെ നോക്കിയിരിക്കാൻ സമയമുണ്ടാവില്ല ആ തക്കം നോക്കി അവൻ അശ്വതിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിറങ്ങി പോയാലോ നീ അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അവളെ ഇവിടുന്ന് മാറ
ചെറുക്കന്റെ ജാതക പ്രകാരം പെണ്ണിന്റെ തള്ള ചത്തുപോകുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നീ എന്നെ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നോ എടീ എനിക്ക് കുറച്ചു കാലം കൂടി ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കൊതിയുണ്ട് ഇപ്പോഴാ സമാധാനമായത് അവൻ കെട്ടാതെ തന്നെ ഞാൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് മരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാ ഓരോരുത്തന്മാർ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഓരോ പാരകളെ നാണക്കേട് കൊണ്ട് മനുഷ്യന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നീ വന്ന് വല്ലതും കഴിക്കടാകുഞ്ഞേ സെന്റിമെന്റ്സിന്റെയും ഹാർട്ട് ഫീലിംഗ്സിന്റെയും കാലമൊക്കെ പണ്ടായിരുന്നു ബി ബോൾ വി കെൻ ഡു വണ്ടേഴ്സ് സഖാവ് ശങ്കരമേനോന്റെ മോനാണ് നീ എന്താണ് എപ്പോഴും ഒരു മൂടൌട്ട് ഓരോന്നിങ്ങനെ ഓർത്തുപോയി ജീവിതത്തിൽ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും ഇതിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ നോർക്കുമ്പോ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും അശ്വതിയുടെ അച്ഛനെ പോലെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചാലും സ്നേഹമുള്ള പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല കേട്ടോ അച്ഛനെയും അമ്മയും വേദനിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് കരുതിട്ടാ സാരില്ല ഒക്കെ ശരിയാവും കുറച്ചു നാൾ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ ഒടുവിൽ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലോ സമ്മതിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിപ്പിക്കും എത്ര സെക്യൂരിറ്റി ഇട്ടാലും ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തു ചേടാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലല്ലോ വീട്ടുകാരുടെ അറിവും സമ്മതം കൂടാതെ ഉള്ള ഒരു വിവാഹത്തിന് ഞാനില്ല സമ്മതം കിട്ടുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കും ബാലേട്ടൻ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനെന്താ വഴി ഫോൺ ഇരിക്കുന്ന മുറിയും പൊട്ടി താക്കോലും സാരിത്തുമ്പിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച മാഡത്തിന് നടപ്പ് മാഡത്തിന്റെ വീക്ക്നെസ് കണ്ടുപിടിച്ച് വളയ്ക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ വഴി മാഡത്തിന് വളയ്ക്കാൻ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഷി ലവ് സോൾ സോങ്സ് ഒരായിരം പഴയ പാട്ടുകളുടെ കളക്ഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ വീട്ടിലുണ്ട് ൂത്തുക്കളെ <laughs> അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ മല്ലടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ന
മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനിൽ നകറ്റുന്ന ഇത്തരം ദുരാചാരങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് നാം വടതീക്കം നടത്തുന്നത് പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ചൊരുക്കാണ് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ല അമ്മാവ് ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യമല്ലേ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ എതിരെ നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ മറിയേണ്ട ജാടി കളിക്കടാ പോനെ ഇവിടെ കാല് പാറിയാൽ അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കാൻ അധികാരികളില്ല കൃഷ്ണൻ നായർ അമ്മാവൻ അച്ഛൻ പറയുന്ന കാര്യമാക്കണ്ട പ്രശ്നം നടക്കട്ടെ എനിക്ക് ആരുടെ ഒത്താശ വേണ്ട പോകുന്നുണ്ടോ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് എല്ലാവരും തൂക്കുന്ന ത്രാസിൽ ഈ അനന്തര തൂക്കാൻ നോക്കരുത് നിന്നെ തൂക്ക പിണ്ണാക്ക് തൂക്കുന്ന ത്രാസ് മതി എനിക്ക് എന്താണ് ആ തൃപ്തിയായില്ലേ ഇനി മണപ്പിച്ച് പുറകാൻ അടക്ക എന്നിട്ട് മരുമോനാകാൻ നോക്കാം വിളിക്കണോ എന്ത് സന്ധ്യാ സമയത്ത് അസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് ദേവപ്രശ്നം നടത്തിപ്പുകാരന്റെ കന്യകയായ മൂത്ത മകൾ എത്തണം കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് പീഠത്തിൽ പൂ മൂടണം അയ്യോ മൂത്ത മകള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറ്റില്ല പ്രശ്നത്തിൽ കാണുന്ന എന്തായാലും നടത്തിയേ പറ്റൂ വലിയ തന്ത്രിയെ കണ്ടോളൂ അവളെ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആ ബാലടിച്ചോട്ട് പോകും കഴുകനെ പോലെ അല്ലേ അവന്റെ തിപ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതെ പീഠത്തിൽ പൂമൂടാൻ മൂത്ത കന്യക വരണം അയ്യോ തിരുവേനി അവക്കിപ്പോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാ ഇളയവളായി ദേവാധീനത്തിലുണ്ട് ഭഗവതി മറിഞ്ഞിരിക്കണു ദേവിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം അതിന് ക്ഷേത്രം പുതുക്കി പണിയണം താഴെ കുടം സ്വർണം പൂശണം കൊടിമരം സ്വർണത്താഴ് കൊണ്ട് പൊതിയണം എന്നാണ് പ്രശ്നവിധി സ്വർണം കൊണ്ട് പ്രശ്നത്തിൽ കണ്ടതെല്ലാം നടത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ ദേവപ്രശ്നക്കാരന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് ആ ദോഷം അസലായി നടക്കട്ടെ ദേവപ്രശ്നം വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ കേട്ടില്ല കുടുംബം വിറ്റ് സ്വർണം പൂഷണോ കാണത്തെ കളമശ്ശേരിക്കാരുടെ കഴിവ് ഇല്ലെങ്കിലേ ദേവീ ഗോപം ഉണ്ടാവും തോന്റെ കുടുംബം കുളം തോണ്ടും എന്റെ ദേവീം ആരുടത്തിൽ കണ്ടാൽ നടത്താതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കൃഷ്ണനായരെ ദേവിയുടെ അഭിഷ്ടല്ലേ അതിനിപ്പോ എവിടുന്നാ പണം വിഷമിക്കണ്ട ദേവി സമ്പന്നയ അമ്പലം പുതുക്കിപ്പണിയാനുള്ള സമ്പത്ത് ഈ പറമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ പറമ്പിൽ അതെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സമ്പത്ത് ഈ മതിൽക്കകത്ത് ഉണ്ടെന്നാ പ്രശ്നത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ അമ്പലപ്പറമ്പിലോ അതെവിടെയാ തിരുമേനി അസ്തമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രശ്നഫലം പറയാൻ പാടില്ല അതാ വിധി നാളെ ഉദയം മുതൽ ദേവപ്രശ്നം തുടരാം അപ്പോൾ സ്ഥലകാലബലം പറയാം എടാ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നിധിയുണ്ടെന്നാണ് പ്രശ്നത്തിൽ കാണുന്നത് തന്ത്രിമാർ താമസിക്കുന്നതോ കളമശ്ശേരിക്കാര് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലും രാത്രി രഹസ്യം ചോർത്തിയെടുത്താൽ കൃഷ്ണൻ നായരെ രായിക്കിരാമാണ് നിധി അടിച്ചു മാറ്റും പിന്നെ ഇടപള്ളിക്കാര് വോട്ടുമായിട്ടുണ്ട് നടന്നാൽ മതി അവരുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ നേരം വെളുത്താൽ ഇനി തന്ത്രിമാരെ കാണാൻ പറ്റും തലയ്ക്കകത്ത് ആളുതാമസം വേണം അവിടെ തന്ത്രിമാരെ പോയി കാണാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്പലപ്പറമ്പിൽ തന്നെയാണ് നിധിരിക്കുന്നതെന്ന് വലിയനിമേനി പറഞ്ഞ നീ കേട്ടതല്ലേ നിധിരിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് കളമശ്ശേരിക്കാൻ അറിഞ്ഞാൽ രാത്രി അമ്പലത്തിൽ കയറി നിധി അടിച്ചു മാറ്റും അത് തടയണം അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും കാവൽ നിർത്തണം അനന്താ നീ ചെല്ലേ ഇതിപ്പോ ആരെയും ചതിക്കാനോ കബളിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും വേണ്ടിയല്ല നാളെ നേരം വെളുത്താവുന്നേ ദേവപ്രശ്നം ആരംഭിക്കും 
നിധി എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അളിയച്ചാല് കളി തുടങ്ങും പിന്നെ കോട്ടോടതായി ഇഞ്ചക്ഷനായി സംഗതി നിധി ആയതുകൊണ്ട് ശങ്കരമേനും പാല വെക്കാനും നോക്കും ഒടുവിൽ പുരാവസ്തുക്കാര് വന്ന് നിധി എടുത്തോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അത് നേരാ വലിയ തിരുമേനി എന്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നെ ഒരായിരം വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അയാൾ നോക്കണ്ട് പ്രശ്നത്തിൽ നിധി എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാനും കണ്ടു കണ്ടോ കണ്ടു പക്ഷേ അസ്തമനം കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പാടില്ലെന്ന വിധി തിരുമേനി എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്യാം ഇതാ കേട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നതില് ഒരു പങ്ക് എനിക്കും എന്താ പറഞ്ഞു ശ്രീബലിപുരയ്ക്ക് തെക്ക് വശത്ത് മച്ചിൽ ഭഗവതി കുടികൊള്ളുന്ന ചാമുണ്ടിപ്പുരയിൽ ശ്രീവല്ലഭ പത്തായത്തിനുള്ളിൽ നിധി ഇരിപ്പുണ്ട് വർഷങ്ങളായി ചാമുണ്ടിപ്പുര ആരും തുറക്കാറില്ലല്ലോ തിരുമേനി തുറന്നോളൂ പാപില്ല പക്ഷെ പത്തായത്തിനുള്ളിലാണ് നിധി അത് തുറക്കണ കാര്യം അത്ര എളുപ്പമല്ല അത് സാരമില്ല വെട്ടിപ്പൊളിക്കാല്ലോ പാടില്ല വെട്ടിപ്പൊളിച്ച നിധി അപ്രത്യക്ഷമാവും അയ്യോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പത്തായത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ആ കൂട്ട് അത് കുതിരപ്പൂട്ടിട്ട് കൂട്ടിയിരിക്കുക തുറക്കുവാൻ ഒരേ ഒരാളെ എന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളൂ ചേരാനല്ലൂർ കാലൻ കൊല്ലൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ആരുമില്ലേ ആരാ അല്പം ദൂരെ നിന്ന് വരിക കാലൻ കൊല്ലനെ ഒന്ന് കാണായിരുന്നല്ലോ മുത്തശ്ശൻ കിടപ്പില്ല അയ്യോ കിടപ്പില്ല അതെ ഒമ്പത് കൊല്ലായി തളർവാദം പിടിച്ച് കിടപ്പിലായിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യ ഭഗവതി എനിക്ക് അങ്ങേരെ ഒന്ന് കണ്ടേ പറ്റൂ എവിടെയാ അകത്തുണ്ട് ആ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് വരിക അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു പൂട്ട് തുറക്കാനുണ്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് വേണ്ടേ പൂട്ട് തുറക്കാൻ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് ആശാന് മാത്രമേ ആ പൂട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന തിരുമേനമാര് പറയുന്നത് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എഴുന്നേക്കാൻ മേലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എന്തു വേണമെങ്കിലും തരാം നാളെ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പൂട്ട് തുറന്നേ പറ്റൂ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് വരിക അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു പൂട്ട് തുറക്കാനുണ്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് വേണ്ടേ പൂട്ട് തുറക്കാൻ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് ആശാന് മാത്രമേ ആ പൂട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന തിരുമേനമാര് പറയുന്നത് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എഴുന്നേക്കാൻ മേലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എന്തു വേണമെങ്കിലും തരാം നാളെ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പൂട്ട് തുറന്നേ പറ്റൂ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ആശാൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ചേ പറ്റൂ പെട്ടി ഉണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യോ പെട്ടിയല്ല പത്താഴ്മ അത് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറ്റിയല്ല കുതിരപ്പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന തിരുമേനിമാർ പറഞ്ഞത് തന്റെ കുതിരപ്പൂട്ടൊക്കെ ഞാൻ തുറക്കും പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെ വരും ആശാന് ഞങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് പോവും പെട്ടിയില് താക്കോല് കൂട്ടം ഉണ്ട് അതൂർ എടുത്തോ എവിടെ താഴെ കാണുന്നില്ല കട്ടിലിന്റെ താഴെ എടാ ഒന്നെങ്കിൽ കേറി വാണ ഈ സാധനത്തിനെ പൊക്കിയെടുത്ത് നമ്മുടെ അമ്പലപ്പറമ്പി കൊണ്ട് വെക്ക് താഴെ ഇത് പെട്ടിയെടുത്തോ ഓ എന്റെ ഭഗവതി പെടുന്ന പാടേ ഓ എന്നെ ചുമന്നു കൊണ്ട് പോകുന്നതൊക്കെ കൊള്ള അവിടെ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമോ വഴക്കോ ഉണ്ടായാൽ ആ നിമിഷം എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കണം അത് ഞാൻ ഏറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബഹളം വെക്കും നേരെ ചൊവ്വേ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകണിടാ ഊട്ട് തുറന്നിട്ട് ചെത്താലും പ്രശ്നമില്ല അറ്റാക്കല്ലേ മൊത്തത്തിൽ ഒടിഞ്ഞു പോവും ഒന്ന് പതുക്കെ കൊണ്ടുപോടാ ഇങ്ങനെ മാടികള് താഴോട്ട് വെക്കുമ്പോ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം ശരീരമൊലയ്ക്കരുത് 
മച്ചിൽ ഭഗവതിക്ക് ദീപം തെളിച്ചാലും വിളക്കൊഴുപ്പും ദീപാരാധനക്ക് പിന്നെ മതി നേരെ വിളിക്കാറായില്ലേ വിളിച്ചാ വിളിയേക്കുന്ന ഭഗവതിയാ കുരുത്തക്കേട് പറയാണ്ട് ദേവിയെ തൊഴുത് തെക്ക് വശത്തൂടെ കേറിക്കോ ഒരുത്തനെ കേറാവൂ അതിന് വേറെ ആരും വേണ്ട ഞാൻ മാത്രം മതി ആരെങ്കിലും കയറിയ ആ നിധി കൊണ്ട് പത്താളത്തിൽ കൂടെ മുങ്ങിയാലോ എന്നെ വഹിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റിയാലോ ആശാരെ താക്കോല് കയ്യിലില്ലേ ഉണ്ടോട്ട് ഉണ്ടേ കൂട്ട് കണ്ടോ കൂട്ട് കൂട്ട് ഇല്ലേ നടുഭാഗത്തായി തപ്പി നോക്ക് ഓട്ട കാണുന്നില്ലല്ലോ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ച് നോക്കന്ന നായരേ ഓ ഇത് നനക്കേടാക്കും ഓട്ട കട്ടേ എന്നാൽ ഒന്നാം താക്കോലിട്ട് ഇടത്തോട്ട് തിരിക്ക് തിരിച്ചേ ഇനി അര അങ്കുലം താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ട് വലത്തോട്ട് തിരിക്ക് ആ താക്കോൽ ഊരിയെടുത്ത് രണ്ടാം താക്കോലിട്ട് പിടിക്ക് പുറത്ത് ഞാൻ കാവലി എന്നുള്ള മുതലാളി രണ്ടാം താക്കോൽ ഇട്ടോ ഇട്ടേ ഇട്ടേ താഴോട്ട് ഒരു തള്ളു തള്ളിയിട്ട് ബലപ്പിച്ച് ഇടത്തോട്ട് തിരിക്ക് എന്താ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത് മുതലാളി പത്തായത്തിനകത്ത് പോയി വാതിലടഞ്ഞു അയ്യോ ചതിച്ചല്ലോ എന്റെ കണക്ക് പിഴച്ചു ഇത് കുതിരപ്പൂട്ടല്ല അടപ്പു കുതിരപ്പൂട്ടാ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അടപ്പിന്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നല്ലേ മഹാഭാവി താക്കോലുട്ട് തിരിച്ചത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞ അപ്പ തന്നെ താഴെ നടവയ്ക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ ഇരട്ടപ്പൂട്ട് വീണില്ലേ അയ്യോ മുതലാളി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നല്ലോ ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വൃദ്ധിക്ക് കുറച്ചു പേര് തെക്ക് ഭാഗത്തും കുറച്ചൊരു വടക്ക് ഭാഗത്തിന് കിടക്കും കേശൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ ഒരു ഈച്ച പോലും അനന്തരാമനും മറ്റു അകത്തേക്ക് വന്ന വെട്ടും കുത്ത് വഴക്കുമാവും ഇനി ചിന്തിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഉടനെ രക്ഷപ്പെടണം കൊല്ലനെ കൊല്ലിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആണോടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ വഴക്കിനും അക്കാണത്തിനും വന്ന് എനിക്ക് വയ്യാന്ന് ആ താക്കോൽ കൂട്ടം എടുത്ത് അടാ എന്നിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആക്കടാ പട്ടികളെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പോവും അതെ ക്ഷേത്രം അവർ വളഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഏതായാലും മുൻവസ്ത് കൂടി പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്കേ വടക്ക് വസ്തുള്ള മതിൽ ചാടി പോകും ഇന്നലെ രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് കൂടെ ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നേരം വെളുത്തിട്ട് കാണാണ്ടായിപ്പോ അമ്പലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു വിചാരിച്ച ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല കൃഷ്ണമാരൻ നിധി അടിച്ചിട്ട് മുങ്ങി ക്ഷേത്രത്തിന് കാവല് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ആരും കടന്നിട്ടില്ല ഉറപ്പാ ആര് നിധി കൊണ്ടുപോയാലും അവര് കോടതി കയറേണ്ടി വരും ഇത്തരം നിധികളൊക്കെ പുരാവസ്തു വകുപ്പിന് അവകാശപ്പെട്ട അത് ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തുള്ളത് ക്ഷേത്ര മതിൽ കെട്ടിന്റെ അകത്തുള്ളതൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വത്തിൽ പെടും താൻ എന്നെ നിയമം പഠിപ്പിക്കണ്ട ഓ കളമശ്ശരിക്കാൻ നിധി അടിക്കുന്ന ടെൻഷനിലാണ് ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് അയാളുടെ ഒരു നിയമ പ്രശ്നം ഒന്ന് മാറിക്കേണ്ട അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ല പ്രശ്നം നടക്കട്ടെ കളം വെള്ളത്തിൽ തെളിയും സാന്നിധ്യമില്ലാതെ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയാൽ അത് പ്രശ്നമാവില്ലേ തിരുമേനി പ്രശ്നക്കാരെ മുങ്ങിയാലും അമ്പലക്കാര് മുടക്കരുത് പ്രശ്നം തുടരട്ടെ അനന്ത നീ പോലീസ് അറിയിക്കണം കൃഷ്ണൻ നായർ എവിടെ മുങ്ങിയാലും 
നിധിയോടെ കൈയോടെ പിടികൂടണം അതിന് നമുക്ക് പോലീസ് നേരെ സഹായം തേടണം നിധി ആരടിച്ചോണ്ട് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ പട്ടിയെ കെട്ടിട്ട പ്രശ്നം നിധി കാണുന്നുണ്ടോ അയ്യോ അമ്മേ ഭഗവതി എന്താ കഥ പ്രശ്നം ഗുരുതരമായിരിക്കണു നിധി കാണാനില്ല അയ്യോ നിധിയടിച്ചു വാറ്റിയത് വറ്റാരുമല്ല കളവശ്ശേരി കൃഷ്ണൻ നായർ തന്നെ ആരും ബഹളം വെക്കണ്ട പ്രശ്നത്തിൽ തെളിയാത്ത ഒന്നുമില്ല പത്തായത്തിനുള്ളില് ഒരു രൂപം കാണുന്നു തെളിയുന്നുണ്ട് നിധിയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്നത് കിഷൻ നായരാണ് അതെ അമ്മേ മഹാമായേ ഈ കൃഷ്ണൻ നായർ എങ്ങനെ പത്തായത്തിനകത്തായി പത്തായ മുടനെ വെട്ടിപ്പൊളിക്കണം വെട്ടിപ്പൊളിക്കാൻ പാടില്ല നിധി അപ്രത്യക്ഷമാവും മനുഷ്യജീവനേക്കാൾ വലുതല്ല നിധി പ്രകാശ അയാൾ അതിനകത്ത് കിടന്ന് ചാകാൻ പാടില്ല അയാൾ ചത്ത പിന്നെ ബാലചന്ദ്രന്റെ അശ്വതിന് കല്യാണം നടക്കും അത് ശരിയാ എങ്ങനെയും കൃഷ്ണൻ നായരെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കും ബാ ശ്രീവല്ലഭ പത്തായത്തിന്റെ മുകൾ വശത്തുള്ള ദേവീ വിഗ്രഹത്തിന്റെ നേരെ മുകളിലുള്ള ശ്രീലക പലക മാത്ര ഇളക്കി മാറ്റാ പരമദ്രോഹി മാറി നിക്ക് അയാൾക്ക് ശ്വാസം കിട്ടട്ടെ കൃഷ്ണനായരെ ഇത് ഞാനാ താൻ എഴുതിട്ട് വാ പത്താളത്തിലായപ്പെട്ട ഇലയുടെ വേദന ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പത്തായം പൊളിച്ചായാലും തന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും പത്തായം പൊളിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അമ്പലം കണക്കപ്പെട്ടു ഒന്നും കരക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അശ്വതികളെ അച്ഛൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം ഞാൻ ഫയർഫോഴ്സിനെ വിളിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ബാലനുമായുള്ള വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ പത്തായത്തിനുള്ളിലായെങ്കിൽ ഈ വിവാഹം നടന്നാൽ ആ നിമിഷം ഇങ്ങനെ രക്ഷാപ്പെട്ടിക്കുള്ളിലാകും ഉറപ്പാ പ്രകാശ നീ പുറത്തു പോ മച്ചിൽ ഭഗവതി കുടിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് സ്ഥലമില്ല എന്റെ അളിയനാണെന്നൊന്നും നോക്കണ്ട ഇയാളെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കണം പത്തായം പൊളിക്കാനുള്ള കോർട്ട് ഓർഡറുമായിട്ട് സംഘ സെക്രട്ടറി ഉടനെ എത്തും വെട്ടി പൊളിക്കാതെ എന്ന പത്തായം നമുക്ക് തുറക്കാം പക്ഷെ അതിനെ ചേരാനല്ലോ കാലം കൊല്ലം വരണമെന്ന് വലിയ തന്ത്രി പറഞ്ഞു കാലം കൊല്ലം വന്നാ തുറക്കൂ വലിയ തന്ത്രി പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരൂ കൊല്ലുന്നില്ലേ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണണം കമ്മിറ്റിക്കാരും കരക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാ കാലം കൊലനെ ഉടനെ അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെല്ലണം എന്തേ മുത്തശ്ശി മരിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ മുത്തശ്ശിനെ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നാലഞ്ച് പേര് വന്ന് കട്ടിലൂടെ പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോയി എന്നിട്ട് വഴി കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയിട്ടു പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മുത്തശ്ശിനെ കൊന്നത് കൊല്ലനെ കൊല്ലിച്ചെന്നോ അതെ കൊല്ലനെ ചുമന്നോണ്ട് പോയവരെ കണ്ട തിരിച്ചറിയോ ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ മുഖം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പക്ഷേ കൂടെ വന്ന ജുബ ഇട്ട വയസ്സിനെ കണ്ടാൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിയും ശവം എടുത്തു അല്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോ താമസിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു അത്ര എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ആകെ കുഴഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കുടനെ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ എത്തണം അതെ ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന കൊലക്കേസി പ്രതി ആകുകയും ചെയ്യും വടാ കൊലക്കേസോ സംഗതി ഗ്രാൻഡായി താങ്ക്സ് ഇന്ന് നാടകം ഉള്ളതാ എന്നെ കൊണ്ടാക്കണം അയ്യോ എനിക്ക് ഉടനെ വീട്ടിലെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കുഴപ്പമാവും പോട്ടെ 
കാലം കൊല്ലം മരിച്ചെന്നോ അതെ മരിച്ചു കൃഷ്ണൻ നായരെ ഉടനെ രക്ഷിക്കണം അതായ തിരകത്ത് കടന്ന് മലപൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയാൽ ക്ഷേത്ര പരിസരം അജുദ്ധമാകും പിന്നെ വീട്ടിൽ ചുറ്റുകളിച്ച് നടത്തണം ഈ സമയത്ത് ആണോ തന്റെ ഒരു മലപൂത്ര വിസർജനം ശ്രീവല്ലഭം പത്തായം പബ്ലിക് അങ്ങോട്ട് ശേഷം ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല മലോനെ പത്തായത്തിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു തൊട്ടി ഇറക്കി കൊടുത്താലോ ഈ തൊട്ടിയെ പിടിച്ച് പുറത്ത് കളയാൻ ആരും ഇല്ലേടാ അവിടെ തർക്കം വേണ്ട മേനോൻ സാറിന്റെ മകൻ ബാലചന്ദ്രൻ പൂട്ടു തുറക്കും ഉറപ്പാ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നോളൂ എങ്കിൽ ഞാനും വരാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാലചന്ദ്രനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കണം ബാലചന്ദ്രനെ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വരും ചാക്കിരാമാന നിധിയടിച്ചു മാറ്റ മൂപ്പിലാൻ ചെയ്ത പണി കൂനാക്കുരി അതെ രാത്രി പൂട്ടു തുറക്കാൻ പത്തായത്തി കയറി ആശാൻ ഡൽപ്പോയ്ക്കകത്തും ഇപ്പൊ എലിപ്പത്തായത്ത് വീണ എലിയെ പോലെ പുള്ളിക്കാരെ പെരണ്ട് നടക്കുക ഇനിയിപ്പൊ പത്തായം വെട്ടിപ്പൊളിക്കാതെ രക്ഷയില്ല പക്ഷേ ഇടപ്പള്ളിക്കാർ ഇടങ്ങോട്ട് നിൽക്കുക പത്തായം വെട്ടിപ്പൊളിക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ട് നിനക്കൊരു ജിജ്ഞാസ ഇല്ലേ ബാല ഒക്കെ ഞാനിവിടെ റഡാറിലൂടെ പിടിച്ചെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ലേറ്റസ്റ്റ് പൊസിഷൻ വരെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ആളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രകാശ ഏത് സമയത്തും എന്നെ വിളിക്കാൻ ആള് വരുമെന്നും എനിക്കറിയാം ഇതാ ഞാനിവിടെ റെഡി ആയി നിൽക്കുക ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ അവനതിന് തയ്യാറാവുന്ന അവ ശുദ്ധഗതികാരന മഹാമനസ്കനാണ് ബാബല്ല വന്ന് കൃഷ്ണനെ രക്ഷിക്കും ഓഹോ ഇപ്പൊ എന്റെ സേവനം കളമശ്ശേരിക്കാർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടല്ലേ ഒരാളിന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലായിരിക്കുമ്പോ ആ സാഹചര്യം നീ മുതലെടുക്കരുത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മായി അപ്പനാകാൻ പോകുന്ന ആളില്ലടാ അതെ രക്ഷിക്കടോ ഞാൻ വരില്ല പ്രകാശ അശ്വതിയുടെ അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ബഹുമാനമുണ്ട് രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൂട്ടുതുറപ്പ് ഞാൻ നിർത്തി ബാലനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കൃഷ്ണേട്ടന് രക്ഷിക്കാനാവില്ല ദയവ് ചെയ്ത് ബാല സഹായിക്കണം പത്തായും പൊളിക്കാൻ ഇടപ്പള്ളിക്കാർ സമ്മതിക്കില്ല കൃഷ്ണേട്ടൻ പത്തായിട്ട് കിടന്ന് ചാവണമെന്ന അവരുടെ ആഗ്രഹം മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം പാതാക്കരുത് പ്ലീസ് ബാല ഈ സമയത്ത് നീ എതിര് പറയരുത് അശ്വതി അച്ഛന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നിനക്കെന്താ ഇത്ര താല്പര്യം ഇത് നിന്റെ നമ്പർ ആണോ ഏ അസ്ഥാനത്ത് നമ്പർ ഇടുന്നവനല്ല പ്രകാശം അത് ഫിലിപ്പോസ് നന്നായിട്ട് തർക്കിച്ച് നിൽക്കാൻ സമയമില്ല ഞാൻ തൊഴുത് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കണം അശ്വതി അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ വരാം പക്ഷെ എനിക്ക് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് പറയാം നടന്നിട്ട് പ്രകാശ ഇവൻ ആള് ഡൽക്കുകയാണ് സൂക്ഷിക്കണം ബാലേന്ദ്രാ എന്ത് ഈ അവസ്ഥ നീ കണ്ടില്ലേ വൈരാഗ്യം പറന്ന് നീ എന്നെ രക്ഷിക്കണം പൂട്ടി ഞാൻ തുറക്കാം പക്ഷെ അശ്വതി അച്ഛൻ എനിക്കൊരു വാക്ക് തരും പത്താലത്ത് കിടന്നോണ്ട് ഞാൻ എന്തോന്ന് വാക്ക് തരാന അശ്വതി എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരാന്ന് വാക്ക് തരണം അതിലൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അശ്വതി എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പൂട്ടു തുറക്കൂ പെണ്ണിന്റെ തത്തയ്ക്കും ഇതുപോലൊരു ഗതികേട് വന്നിട്ടില്ല സൗദാമിനി ബാല ആദ്യം നീ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് മുഹൂർത്തം ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കല്യാണം നടത്താലോ അത് പറ്റില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ പത്തായത്തിൽ കിടന്നുണ്ട് മോളെ എനിക്ക് കിട്ടിച്ചേർത്തിൽ വീണ് കിടന്ന് പിടയുന്ന ഈ വയോവൃത്തന്റെ ശാപം നീ ഏറ്റുവാങ്ങരുത് നീ മിണ്ടരുത് ഞാൻ വെളിക്കണെന്ന് ചാകട്ടണാ പോലെ ഈ പത്താളത്തിന് കിടന്ന് ചാകണമെന്ന് നിനക്കെന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം ഒരു അമ്മായി ഇപ്പോഴും ഇതുപോലൊരു പരിപോലെ കൊടുക്കല്ലേ എന്റെ ദേവി കൃഷ്ണനായരെ ഈ സമയത്ത് ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ജീവനേക്കാൾ വലുതല്ല അന്ധവിശ്വാസം അത് വേണോ വേണോ ആ വേണം ആ അശ്വതി എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ മിസ്സസ് താരാ ഉമേഷന്റെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ എന്റെ മകളുണ്ട് കൃഷ്ണൻ നായർ സാർ വരാതെ അശ്വതി ഞാൻ വിടൂല അവകാശമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാമെന്നല്ല ഞാൻ അശ്വതിയുടെ അമ്മാവന്റെ മകനാ ഐ ഹെൽപ്ലെസ് അശ്വതി വിടാൻ പറ്റൂല ഞാൻ ആരാണെന്നും എന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നും അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് വരില്ല വരില്ല എന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് എളുപ്പമാ അതുപോലെ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാനും എനിക്ക് എളുപ്പമാ ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള സ്ഥാപനമാണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ ബ്ലഡി മൗത്ത് കളമശ്ശേരി കൃഷ്ണനാർക്ക് നീ ആരാണെന്ന് അറിയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് നിന്നെ ശരിക്കും അറിയാം കേശവൻ ലോക്കൽ കല്യാണം 
കല്യാണം നടന്ന കൃഷ്ണനായിട്ട് ജാതകമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിലിപ്പോസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത് വേറെ പെണ്ണിന്റെ ജാതകാണ് തിരുവടിക്കുന്ന പേടിച്ച് പിലിപ്പോസ് ഇതേ ഗേറ്റിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുക അശ്വതിയുടെ ജാതക പ്രകാരം ബാലചന്ദ്രനുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം നടന്നാൽ നിനക്ക് വെച്ചൊരു വെച്ചൊരു കയറ്റമായിരിക്കും എന്താ അശ്വതിയുടെ ജാതകവും ഫോട്ടോയും എടാ എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബാലൻ തന്നെ കാണണം എങ്ങനെ ഈ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കോടാ ഞാനത് നടത്തി കൊടുക്കോടാ ജാതകം ചേച്ചി ആ സാരി ഒന്ന് പൊക്കാമോ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനാ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല കഥയൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയാം മംഗല്യത്തിന് പറ്റിയ മൂത്താണ് കല്യാണം നടക്കട്ടെ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു മക്കളെ നന്നായി വരട്ടെ ഈ വിവാഹം നടക്കുന്നതിനായി ദേവപ്രശ്നത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കൊച്ചുതിരിമേനിക്ക് കോടാലി വീട്ടുകാരുടെയും കളമശ്ശേരി വീട്ടുകാരുടെയും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ ഒരു മരുമകന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മാലയൊന്ന് പിടിച്ചേ ഈ 
ഈ കയ്യിലോട്ട് പിടിച്ചങ്ങ് കയറി വാ ഓ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇനി അമ്മാവിന്റെ നിധി ഞാനല്ലേ സന്തോഷം